Hello. गुड आफ्टरनून ऑल आज आपले सोबत दर्शन निकाल जी आते तुम पहले टेस्ट डिस्कशन घे ते स्वतः दोन हजार सोला मधे पी एस आई ची पोस्ट काड़ी है आजार अठरा मधे डेप्युटी कलेक्टर की पोस्ट का है आता तो यशदा मधे ट्रेनिंग करता है पन तुम्हारा स्पेशली वे का अपने डिस्कशन सा आके म प्लीज डिस्कशन एकदम नीट ऐकुन घया का डाउट्स वगैरह अल तो तुम्हें विचारू शता वाटल तो नर पन घे शको जेव आप सेशन कम्प्लीट होके आता सर डिस्कशन घे थैंक यू हॅलो आवाज येतोय का आवाज येतोय पहिला प्रश्न आवाज येतो ना सगळ्यांना सोन्याच्या पिंजऱ्यातील पक्षी म्हणजे राज्यपाल होय कोण बोललो होत बरोबर आहे बाकी अजून काय काय म्हणले होते पट्टाबी सीतारामया काय म्हणले होते राष्ट्रपतींना अहवाल द्यायलाशिवाय राज्यपालाला दुसरं काही काम नाही असं पट्टाबी सीतारामय म्हणले होते त्यानंतर राजमन्नार आयोग होता संबंधित माहिती असेल तुम्हाला राजमन्नार आयोग त्यांनी काही शिफारसी केल्या होत्या कोणत्या कोणत्या शिफारसी होत्या की त्यांची पण पदच्युती सुप्रीम कोर्टाच्या शिफारसीने करावी वगैरे माहिती असेल तुम्हाला पदच्युती करण्यासाठी सुप्रीम कोर्टाच्या जे न्यायाधीशाला जी प्रोसेस वापरतात त्या प्रोसेसनुसार करावी असं त्यांना हे केलं होतं राजमन्नार आयोगाने हे म्हणजे प्रपोज केलं होतं जे मांडलं गेलं नाही पुढे सरकारी आयोग पण आला होता सरकार त्याच्या संबंधात मग त्यांनी सांगितलं होतं तो व्यक्ती बाहेरचा असावा संबंधित राज्यातील नसावा तो बाहेरच्या राज्यातला असावा राजकारणापासून अलिप्त असावा रिसेंटली आणि मुख्यमंत्र्यांशी सल्लामसलत करू शकतो त्याची निवड करावी कारण की मुख्यमंत्र्यांना आणि राज्यपालांना एकत्र काम करावं लागतं त्यामुळे त्यांच्यामध्ये परत क्लॅशेस होऊ नये म्हणून शक्यतो मुख्यमंत्र्यांशी ऍटलिस्ट सल्लामसलत करावी अशा प्रकारे त्याच्या सरकार आयोगाने रिकमेंडेशन दिल्या होत्या पुढचा प्रश्न खालील विधाने अभ्यासा बघू ठीक दुसरा खालील विधाने अभ्यास घटनेमध्ये राष्ट्रपतीस गरज पडल्यास स्वेच्छा अधिकारानुसार स्वविवेकानुसार कृती करण्याच्या शक्यतेची तरतूद केलेली आहे मात्र अशी तरतूद राज्यपालास करण्यात आली नाही कसं आहे विधान उलट आहे बरोबर ठीक आहे बेचाळीसाव्या घटना दुरुस्तीनंतर मंत्रिमंडळाचा सल्ला राष्ट्रपती व राज्यपालांवर बंधन करण्यात आला आहे बरोबर आणि राज्यपालांवर बंधन कारक आहे का बरोबर त्यामुळे दोन्ही विधानं चूक आहे ऑप्शन चौथा बेचाळीसाव्या घटना दुरुस्तीने सल्ला राष्ट्रपती बंधन कारक करण्यात आला मात्र असं बंधन राज्यपालांच्या बाबतीत नाहीये आणि आर्टिकल कोणते संबंधित चौऱ्याहत्तर सेव्हन्टी फोर आणि राज्यपालाचं एखादं कार्य त्याच्या स्वेच्छाधीन कक्ष देतं का नाही ते कोण डिसाईड करतो राज्यपालच ठीक आहे पुढचा प्रश्न राज्यपालाच्या मंत्रिमंडळा मंड मंडळात संघ मंत्र्यांची एकूण संख्या मुख्यमंत्र्यांच्या सहित राज्याच्या विधानसभेच्या सदस्यांच्या पंधरा टक्केपेक्षा अधिक असणार नाही बरोबर आहे बरोबर आहे मुख्यमंत्र्यांसह राज्यातील इतर मंत्र्यांची संख्या बारापेक्षा कमी असणार नाही बरोबर आहे 
मंत्रिमंडळाच्या आकाराची तरतूद एक्क्याण्णव घटना दुरुस्ती कायदा दोन हजार तीन अन्वये करण्यात आली बरोबर आहे सर्व विधानं बरोबर आहेत यात काय नाही अडचण याच्या संबंधित फक्त आर्टिकल्स लक्षात ठेवा आता कंबाईन असल्यावर फॅक्च्युअल प्रश्न येण्याचं प्रमाण जास्त असतं त्यामुळे फॅक्च्युअल आर्टिकल्स लक्षात ठेवा महत्वाच्या जे आर्टिकल्स आहेत आपली तर ती लक्षात ठेवलं तर जास्त फायदा होईल पुढचा प्रश्न दुसऱ्या प्रशासकीय आयोगाने मंत्री परिषदेचा आकार जास्तीत जास्त संबंधित संख्याबळाच्या डॅश डॅश इतका असावा अशी शिफारस केलेली आहे ऑप्शन चौथा दहा ते पंधरा टक्के आता प्रशासकीय आयोग किती झाले आतापर्यंत किती झालेत पहिला पहिला प्रशासकीय आयोग कधी होता सहासष्टचा अध्यक्ष आणि त्यानंतर कोण होते नाही नाही मोरारजी देसाई थोडे दिवसच होते त्यानंतर काही काळ नंतर दुसरे आले होते माहितीये के हनुमंत या होते त्यानंतर काही काळ आणि दुसरा प्रश्न आयोग दोन हजार पाच विरप्पा मोयली बरोबर पाचवा प्रश्न खाली दिलेल्या दिलेली भारतीय राज्य घटनेची वैशिष्ट्ये आणि त्यासमोर दिलेले स्रोत सोर्स तपासून योग्य पर्याय निवडा उपराष्ट्रपती पद युएसए ची घटना बरोबर आहे बरोबर आहे बरोबर आहे बरोबर आहे युएसए मधलं माहितीये ना राष्ट्रपती समजा पदावर असताना मृत्यू पावले तर उर्वरित कालावधीसाठी उपराष्ट्रपती हे करतात पूर्ण भारतामध्ये तसं नाहीये फक्त राष्ट्रपतींची नवीन नेमणूक होईपर्यंत ते कार्यभार पाहतात राज्यपालाची नेमणूक कॅनडाची बरोबर आहे कारण की कॅनडामध्ये पण सरकार आपल्यासारखं जवळपास तिथे पण राज्यपाल केंद्रातर्फे नेमला जातो राज्यपालाचं पद कुठून घेतलंय भारतीय शासन कायदा बरोबर आहे बरोबर राज्यसभेवरील नामनिर्देशित सदस्य आयरिश घटना बरोबर आहे सर्व बरोबर आहेत बाकी भारतीय शासन कायदा एकोणीसशे पस्तीस मधनं काय काय घेतलंय संघराज्य पद्धती न्यायव्यवस्था न्यायव्यवस्था घेतली आहे लोकसेवा आयोग माहितीये लोकसेवा आयोग आपले त्यानंतर आणीबाणीची तरतूद त्यांनी त्यांच्याकडनं त्यांनाच म्हणजे इंग्रजांनाच हाऊस होती आणीबाणी लावायची ते आणीबाणी त्यांच्याकडनं घेतली राज्यपालाचं पद तिथनंच घेतलंय प्रशासकीय तपशील आपले जे आहेत ऍडमिनिस्ट्रेटिव्ह सगळे ते त्यांच्याकडनं घेतलेत युएसए मधनं काय काय घेतलंय महत्वाचं मूलभूत मूलभूत हक्क युएसए चे महत्वाचे घेतलेले आहेत उपराष्ट्रपती पद तिथनं घेतलेलं आहे बाकी महत्वाचे म्हणजे लिस्ट आहेत लक्ष्मीकांतमध्ये त्या लिस्टनुसार पण महत्वाचे महत्वाचे कुठले वाटतात मला जर्मनीचं महत्वाचं वाटतं आणीबाणीच्या काळामध्ये सस्पेंड करतात फंडामेंटल राईट्स तर ते महत्वाचं आहे त्यानंतर घटना दुरुस्तीची पद्धती कुठून घेतली आहे दक्षिण आफ्रिका साऊथ आफ्रिकेकडनं ते महत्वाच्या महत्वाच्या म्हणजे मला ज्या वाटतात त्या महत्वाच्या त्यानंतर राज्यसभेची निवडणूक पण त्यांच्याकडनं घेतलेली आहे या गोष्टी सो बारीक बारीक गोष्टी त्या विचारतात महत्वाच्या सर्व वर वर जर बऱ्यापैकी सर्वांना माहिती असतं पण या गोष्टी जर आहेत त्या टू द पॉइंट पाठ केला तर फायदा राहील काही गोष्टी पाठ करायच्या असतात आपल्याला एमपीएससीचा अभ्यास करताना तर त्या यातल्या ह्या गोष्टी आहेत ओके पुढचा प्रश्न आर्टिकल आणि त्याच्या जोड्या लावायच्यात तीनशे तीस काय लोकसभेत एस सी एस टी साठी आरक्षण एकतीस अँग्लो इंडियन साठी लोकसभेमध्ये बत्तीस तीनशे बत्तीस विधानसभेत एस सी एस टी साठी आरक्षण आणि तीनशे तेहतीस राज्यसभेत राज्य विधानसभेत अँग्लो इंडियन प्रतिनिधित्व रिसेंट न्यूज वाचले असेल दहा वर्षाने वाढवले संपणार कधी होतो आता पंचवीस जानेवारीला संपणार होतो रिसेंटली अमेंडमेंट करून ते अजून दहा वर्ष वाढवले पण त्याच्या यावेळेला एक काहीतरी वेगळा बदल केलाय काय माहितीये का एक्सक्लूड केले अँग्लो इंडियन यांना एक्सक्लूड केले आणि याला केरळने विरोध केलाय रॅटिफाय करावं लागतं स्टेट्सने महाराष्ट्राने रॅटिफाय केलेलं आहे समजलं रॅटिफाय केलेलं आहे महाराष्ट्राने फक्त अँग्लो इंडियन या कम्युनिटीला एक्सक्लूड केलं यावेळेला फक्त एस सी एस टी दहा वर्ष वाढवले ते विधेयक किती होतं घटना दुरुस्ती विधेयक एकशे सव्वीस हा या फॅक्च्युअल गोष्टी एमपीएसीला आवडतात त्यामुळे लक्षात ठेवाव्या लागतात एकशे सव्वीस हवं बाकीचे जे आजूबाजूचे जे आहेत ते आर्टिकल्स थोडेसे लक्षात ठेवा एकशे एकतीस पासून ते तेहतीस चौतीस पर्यंत ठीक आहे पुढचा प्रश्न योग्य विधाने ओळखा फार स्लो होत आहे का फास्ट घेऊ का थोडं तुम्ही सांगा मला काही नाही तुमच्यावर आहे ठीक आहे अतारांकित प्रश्न विचारण्यासाठी दहा दिवस आधी पूर्व सूचना द्यावी लागते बरोबर आहे का चूक आहे बरोबर आहे ते अल्पसूचनेच्या असतात ना दहा दिवस आधी अल्पसूचनेचे प्रश्न स्थगन प्रस्ताव लोकसभेत तसेच राज्यसभेत मानता येतो फक्त लोकसभेत राज्यसभा नाही 
तारांकित प्रश्नाला पूरक कि उपप्रश्न विचारता ये बरबर है ओके हजत का डाउट सरल सरल अपने लक्ष्मीकान्त मे दिल पॉइंट डायरेक्ट स्टार्ट अनस्टार्ट से ठीक है बाकी सभागृहत पैला तस कैसे तो? प्रश्नोत्तरा वगैरह सिंपल सिंपल स्टेटमेंट है ये तो उत्तर देता है तारांकित तो उत्तर देता है पूरक प्रश्न लगे विचारता तो। फिर सभापति जी जो का परमिशन घून विचारता तो। एक सदस्य एक प्रश्न विचारू शो एक अतारांकित कस है लेखी उत्तर दयाव लगता लेखी उत्तर दिखा उपप्रश्न विचारता नहीं कारण की लेखी उत्तर दिल ना तो वाच मन मैं बाकी पूछा वेला समझ लो अशा प्रकार सगन प्रस्ताव तो क्या तरी महत्व विषय लक्ष वेधने का सदस्य पाठिबा लगते पन्ना सदस्य ठीक है एक तास आधी दहावी नोटिस दी लगते जे है अपने तिथले महासचिव जे अपने नोटिस दी लगते सगन प्रस्ताव मानने सका अकरा सुरू होता सेशन आधी एक तास दहादी दयाव लगते कि सगन प्रस्ताव मांडा है पन्ना सदस्य पाठिबाच पत्र सहित ओके ठीक है हेमंत प्रॉब्लम नहीं ना ठीक है पुढ़ जाऊ आठवा प्रश्न खालील पैकी योग्य विधान ओखा भारतीय संसदे कामकाज हिंदी कि इंग्रजी जो चलवता ये बराबर है तस फ्री एंड एक क्वेश्चन आ बरोबर आहे कळलं ना ओके संसदेने एकोणीसशे पासष्ट मध्ये अधिकृत भाषा कायदा संमत केला त्रेसष्ट चा कायदा आहे पासष्ट ला पासून ते सुरू झालं कारण की पासष्ट ला संपणार होती मुदत कारण की पन्नास ला काय सांगितलं होतं की पंधरा वर्षासाठी इंग्रजी भाषेचा वापर करण्यात येईल मग तो पासष्ट ला संपणार होता म्हणून त्रेसष्ट ला कायदा केला आणि तो पासष्ट पासून पुढे चालू झालं त्याच्या संदर्भात दोन समित्या होत्या एक खेर यांची समिती होती पंचावन्न ला अधिकृत भाषा आयोग होता तो खेर आणि त्यानंतर गोविंद वल्लभ पंत यांच्या अध्यक्षतेखाली संसदीय समिती होती सत्तावनची तर ते दोन लक्षात ठेवा फक्त कशा संदर्भात आहेत तर ऑफिशियल लँग्वेज जे आहे त्या संदर्भात दोन खेर आणि गोविंद वल्लभ पंत कलम कोणतं आहे आर्टिकल कोणतं आहे याच्या संदर्भात तीस एक्कावन ओके पण हे जरी असलं कामकाज जरी चालत असलं तरी सभापती जे आहेत ते एखाद्या मेंबरला त्याच्या मातृभाषेतून बोलण्याची संधी देऊ शकतात आणि इमिजिएट ट्रान्सलेशन उपलब्ध असतं तिथे ठीक आहे पुढचा प्रश्न संसदेच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये एखाद्या विधेयकाबाबत मतभिन्नता असल्यास त्यावर उपाय म्हणून संयुक्त बैठकीची व्यवस्था म्हणजे जॉईंट सिटिंग आहे पुढील पैकी कधी कधी संयुक्त बैठक घेतली जाते घटना दुरुस्तीसाठी घेतली जाते का ओके बरोबर सर्वसाधारण विधेयक ठीक आहे वित्त विधेयक यस धनवीज एक ठीक है पर्याय का बरबर आनी क्य हमें का घटना दुरुस्ती घत नहीं धनविधेयका गरज नहीं कारण की लोकसभा मक्तेदारी है पास कि चौदह दिवस फैंक सूचना पाठने सा पावर नहीं राज्यसभा गरज नहीं आयला प्रश्न वित्त विधेयक सामान्य विधेयका प्रमाण ट्रीट करता वित्त विधेयक जॉइंट सेशन कभी कभी होता नवीन वर्षा सुरुआती पैल से जॉइंट से कभी घर पेज निर्माण मैं सहा महीने वगैरह गोषी तुम्हारा टेक्निकल गोषी समझ लगे ना एखाद विधेयक दोगा मे पेज निर्माण सहा महीने का मगे जॉइंट सेटिंग बोलू शक कभी कभी घर आता पर जॉइंट सेटिंग कभी वेला घी कभी कभी पैल डावरी एक्सट्री डावरी एक्ट सा दुसर बैंकिंग बैंकिंग तो रिपील के सर्विस कमीशन रिपील के अठ्यात्तर चाहिए कोटा दोन हजार दोन चा तो तेवढा आहे याच्या संदर्भात आर्टिकल लक्षात ठेवा धन विधेयकाचं आर्टिकल महत्वाचं आहे अॅन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंटचं महत्वाचं आहे ठीक आहे आणि घटना दृष्टी कोणत्या आर्टिकल नुसार केली जाते तीनशे अडुसष्ट बरोबर पुढचा प्रश्न एखाद्या मंत्रालयाची अनुदानाची मागणी विशिष्ट रकमेने घटवण्यासाठी आर्थिक कपात प्रस्ताव इकॉनॉमिक मोशन मांडला जातो बरोबर आहे बरोबर आहे अनुदानाच्या मागण्या एक रुपयापर्यंत कमी करण्यास सांगून तसेच पर्यायी धोरण देखील सुचवण्यासाठी धोरणात्मक कपात प्रस्ताव म्हणजे पॉलिसी कट मोशन मांडला जातो बरोबर आहे आणि जनतेचा एखादा प्रश्न लोकसभेत तसेच देशासमोर आणण्यासाठी विशिष्ट कपात प्रस्ताव मांडला जातो चूक आहे बरोबर अ आणि ब योग्य आहे आता एक एक आपण ह्याच्यावर बोलू टोकन कट मोशन म्हणजे काय तर टोकन म्हणजे काय असतं की सिम्बॉलिक ना टोकन म्हणजे सो सिम्बॉलिक कशासाठी करतात की ती जी पॉलिसी आहे ती पॉलिसी मध्ये काहीतरी फ्लॉ आहेत असं विरोधी पक्ष म्हणतो आणि ती मोशन मांडतो म्हणजे सिम्बॉलिक विरोध दर्शनासाठी 
समझ लोकन कट कुछ पॉलिसी कट मोशन पॉलिसी चुकी ची संग तुम्हें जी मांग करता है चुकी चीज है कि एक रुपये पर्यत कमी करता मांगनी पूर्ण पॉलिसी चुकी ची है दाखवाय पॉलिसी कट मे पुढ़ इकोनॉमी कट मोशन मे पर नावा मे है इकोनॉमी कि तुम्हें जी मांग थी थोड़ी जास्त है थोड़ीसी इकोनॉमिकल करा सो कमी करना समझ लो अर्थ हे कशा कशा प्रकार कट कटे वे कट का अर्थ का है कशा प्रकार घे पॉलिसी कट मे तुम्हारा आता कल कि पॉलिसी चुकी है कि मांग करना एक रुपया डायरेक्ट मानता है समझना ना ओके मैं कपात प्रस्ताव निमित पर सदर्भ पर विशिष्ट मुद्दा संबंधित संचित निधि चार्ज ना चार्ज महत्ति है सर तुम्हारा चार्ज एक्सपेन्डिचर महत्ति है ना मराठी प्रभारित हाँ प्रभारित खर्च महत्ति ना ज्यादा खर्च कराएं चर्चा होता नहीं आता न्यायालय न्यायालय के जे कर्मचारी है पगार वगैरह का चर्चा होता नहीं तो दयावाज लगत महत्ति है तुम्हारा चार्ज चार्ज जो आतो तुम्हारा शिकवल तुम्हें अभ्यास का चार्ज एक्सपेन्डिचर का समझते मैं क्या मनते तुम्हारा चार्ज एक्सपेन्डिचर एक्सपेन्डिचर ज्यादा मतदान घर जो नहीं ज्यादा खर्च हा सरकार कसा ही कराए न्यायव्यवस्थे का खर्च संरक्षण है ना न्यायव्यवस्थे बदल सरकार पगार वगैरह थामू शकता का न्यायव्यवस्थे तो खर्च कराए ना मे खर्च जो कराएच है एक्सपेन्डिचर चार्ज एक्सपेन्डिचर मानता समझ लो प्रश्न लोकलेखा समिति की स्थापना जॉन मथई शिफारसुसार कर बरबर है का चुके एक एक होता ना तेज उगम है अंदाज समिति की स्थापना एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कर जॉन मथई है तिथे चूक है बरबर समझते ना <coughs> सार्वजनिक उपक्रम समिति की स्थापना जॉन मथई शिफारसुस कर कृष्ण मेनन ओके तीन ही आयोग्य पर क्रमांक दोन आता लोकलेखा समिति की स्थापना कभी ची है एक 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 सदस्य कि बावीस आता बावीस पंद्रह लोकसभा सात राज्यसभा कार्यकाल कि एक वर्षा अंदाज समिति की स्थापना एक पन्ना समिति को होती जॉन मथई आंबर कि सगले लोकसभा के आधी मेम्बर होते पंचवीस एक छप्पन लड़वले ठीक है हेच कालावधिपन एक वर्षा काटकसर समिति मानता तनंतर एक सार्वजनिक उपक्रम समिति कभी ची एक चौसष्ट समिति कृष्ण मेनन मेम्बर बावीस पर पंद्रह सत काम सार्वजनिक उपक्रम सदर्भ जे कैक के हवा लेता ते तपास दे ठीक है पूछता प्रश्न खाली विधान विचार गया संघ लोकसेवा आयोग अध्यक्ष व सदस्य पदा केवल राष्ट्रपति आदेशा द्वारा दूर करता बरबर है बरबर है राष्ट्रपति जरी अशी वरील बाब सर्वोच्च न्यायालय सन्दर्भित सर्वोच्च न्यायालय ने अपना निर्णय राष्ट्रपति कलवीर तो निर्णय राष्ट्रपति बंधनकारक नो ना बरबर वाक्य चुकी चाहिए विधान अ बरबर ते आर्टिकल को संबंधित एकशे त्रेच राष्ट्रपति एखाद विशिष्ट मुद्या सर्वोच्च न्यायालय का सलाह मगू शकता आर्टिकल सन्दर्भ है कुछ कुछ सन्दर्भ में मगू शकत एखाद कायदे विषय प्रश्न वस्तु फैक्ट विषय वस्तुस्थिति विषय जो प्रश्न निर्माण मत मानू शक घटने का प्रारंभ पूर्वी जे करार होते विचारू शकत लोकसेवा आयोग अध्यक्ष सदस्य दूर करना सा आर्टिकल है तीन से सत्रह ठीक है प्रश्न पुढ़ विधान पैकी को बरबर है केन्द्रीय मंत्रिमंडल सामूहिक रित्या वरिष्ठ सभागृहा जवाबदार कनिष्ठ बेचिव्या घटना दुरुस्ती द्वारा राष्ट्रपति मंत्रिमंडला सलाह एक वे पर अधिकार दिल्ला है दोनों चूक बरबर ठीक है प्रश्न मध्य है बाकी 
कुठल्याही मंत्रिपदासाठी वेगळी शपथ नसते जी काही सदस्य म्हणून शपथ घेतात तीच शपथ आहे मंत्रिपदासाठी वेगळी शपथ नाहीये पुढचा प्रश्न चौदा खालील विधाने विचारात घ्या लोकसभेच्या अध्यक्षांना पदावरून दूर करताना चौदा दिवसाची पूर्व नोटीस तर ठरावावर वीस जणांच्या सहाय असाव्यात बरोबर ते वीस च्या ऐवजी किती पाहिजे पन्नास हा ठराव प्रभावी बहुमताने आता इथे टायपिंग च मिस्टेक दिसते प्रभावी बहुमत म्हणजे इंग्लिश मध्ये काय इफेक्टिव्ह मेजॉरिटी संमत होणे गरजेचे आहे तर विधान ब जे आहे ते बरोबर आहे मराठीतनं पाहिलं तर प्रभावी बहुमताने ऍब्सुल्युट म्हणजे पूर्ण तुम्हाला मेजॉरिटीचे प्रकार माहित आहेत का टाइप्स ऑफ मेजॉरिटी पहिली कोणती आहे सिंपल मेजॉरिटी सिंपल मेजॉरिटी मध्ये काय असतं उपस्थित मतदान करणाऱ्यांच्या पन्नास टक्केपेक्षा अधिक म्हणजे शंभर उपस्थित असतील तर मेजॉरिटीसाठी एक्कावन्न बरोबर सिंपल मेजॉरिटी पुढची ऍब्सुल्युट मेजॉरिटी म्हणजे काय ऍब्सुल्युट टू थर्ड नाही ती स्पेशल मध्ये येईल ऍब्सुल्युट म्हणजे काय नावामध्ये ऍब्सुल्युट आहे जेवढी काही स्ट्रेंथ आहे हाऊसची त्याच्या पन्नास टक्के म्हणजे तिथे प्रेझेंट आहेत का काय काही बघत नाही वेकंट आहेत का नाही उपस्थित नाहीत ऍब्सेंट काही बघत नाही जे काही आहे समजा इफेक्ट ऍब्सुल्युट मध्ये काय येणार समजा दोनशे सदस्य संख्या आहे तर एकशे एक लागणारच मग त्याच्यात किती प्रेझेंट आहेत ऍब्सेंटचा प्रश्न नाही ऍब्सुल्युट समजलं तेवढी मतं पडली पाहिजेत पुढे इफेक्टिव्ह इफेक्टिव्ह मध्ये काय करतात फक्त थोडासा डिफरन्स आहे वेकंट सीट ज्या आहेत त्या वजा करायच्या म्हणजे समजा दोनशे दहा सदस्य संख्या आहे त्यातले दहा वेकंट आहेत मग राहिलेले किती दोनशे त्याच्यापैकी एक अर्ध्यापेक्षा एक जास्त म्हणजे परत एकशे एक समजलं ना इफेक्टिव्ह मध्ये व्हेकंट काय करतात ते काढून टाकतात आणि मग मोजण्यासाठी राहिलेल्या ह्याच्यातलं करतात तर इफेक्टिव्ह वापरतात लोकसभेच्या ह्याच्यासाठी जो काही सभापती आहे त्यासाठी आणि राज्यघटनेमध्ये ऑल द देन मेंबर्स असा शब्द वापरलेला आहे इफेक्टिव्ह साठी ओके पुढे स्पेशल मेजॉरिटी असते माहिती असेल स्पेशल स्पेशलचे परत टाईप आहेत चार टाईप आहेत स्पेशलचे तर स्पेशलच्या पहिल्या टाईपमध्ये दोनशे एकोणपन्नास नुसार आर्टिकल दोनशे एकोणपन्नास माहितीये राज्यसभा राज्य सूचीतील विषयांवर कायदा करण्याची पॉवर पार्लमेंटला देऊ शकते बरोबर दोनशे एकोणपन्नास नुसार तर तिथे लागणारं जे आहे त्याच्यामध्ये प्रेझेंट अँड वोटिंग ते आहे त्याच्यात टू थर्ड लागतं दोनशे एकोणपन्नास समजलं ही पहिली स्पेशल झाली दुसरी जी आहे ती आर्टिकल तीनशे अडुसष्ट नुसारची स्पेशल मॅजॉरिटी आहे आर्टिकल तीनशे अडुसष्ट नुसारची जी स्पेशल आहे ती पुन्हा टू थर्ड प्लस म्हणजे प्रेझेंट अँड वोटिंगच्या टू थर्ड प्लस स्टेटच रॅटिफाय पन्नास टक्के स्टेटने रॅटिफाय करावं लागतं समजलं का सॉरी मी उलट सांगितलं ते ह्याच्यामध्ये येतं जेव्हा फेडरल स्ट्रक्चरसाठी बदल होतो तेव्हा स्टेटची परमिशन लागते तीनशे अडुसष्ट मधलं आहे सपोर्ट ऍटलिस्ट पन्नास टक्केपेक्षा जास्त मेंबर आणि सपोर्टेड बाय पन्नास टक्केपेक्षा आणि टू थर्ड प्रेझेंट अँड वोटिंग समजलं ना थोडस हे झालं आणि नंतर पुढचं आहे तीनशे अडुसष्ट प्लस फक्त स्टेटचं होतं स्टेटनी रॅटिफाय करायचं तीनशे अडुसष्ट प्लस स्टेट रॅटिफाय स्टेट कडे कधी पाठवतात जेव्हा संघराज्याशी संबंधित मुद्दा असतो तेव्हा स्टेट कडे पाठवतात आणि शेवटचं जे आहे स्पेशल ते आर्टिकल एकसष्ट नुसार आहे आर्टिकल एकसष्ट कशा संदर्भात आहे महाभियोग मग त्याच्यामध्ये कसं माहितीये का प्रेझेंट अँड वोटिंग वगैरे असा शब्द वापरलेला नाही पूर्ण टोटलच्या टू थर्ड आहे समजलं एवढ्या प्रकारच्या मेजॉरिटी आहेत याच्यामध्ये काय डाऊट जायचं पुढं पुढचा प्रश्न पंधरावा या जोड्या लावायच्यात आर्टिकल्स आणि त्याच्या संबंधित विषय तर दोनशे चार ऍप्रोप्रिएशन बिल विनियोजन विधेयक विनियोजन दोनशे सहा वोट ऑन अकाउंट लेखानुदान दोनशे दोन अॅन्युअल फायनान्शियल स्टेटमेंट वार्षिक वित्तीय विवरण पत्र आणि एकशे नव्याण्णव मनी बिल धन विधेयक ठीक आहे सोळावा प्रश्न खालील विधाने अभ्यासा सर्वोच्च न्यायालयातील न्यायाधीशांना पदच्युत करताना लोकसभेतील पन्नास सदस्यांनी तर राज्यसभेतील वीस सदस्यांनी स्वाक्षरी करून तो प्रस्ताव सभापती किंवा अध्यक्ष यांना सादर केला जातो किती येते शंभर आणि पन्नास आहे त्यामुळे ते वाक्य चुकीचं आहे संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने साध्या बहुमताने प्रस्ताव मंजूर करून तो राष्ट्रपतीकडे पाठविला जातो विशेष बहुमत आहे तीनशे अडुसष्ट नुसारच त्यामुळे दोन्ही अयोग्य ऑप्शन क्रमांक तीन ते याच्या संदर्भात जर एखादा प्रस्ताव समोर आला तर मग ते तीन जणांची समिती वगैरे स्थापन करतात त्या तीन जणांमध्ये कोण कोण असतं सरन्यायाधीश किंवा मुख्य न्यायालयातला सर्वोच्च न्यायालयातला न्यायाधीश त्यानंतर हायकोर्टमधला मुख्य न्यायाधीश आणि एक कायदे पंडित 
तीन जन समिति मगे रिपोर्ट देता तो आधार का है का गैरवर्तन कि अकार्यक्षम कशा सा कशा सा दूर करना कशा सा पदा तो दोन कारण को गैरवर्तन अकार्यक्षमता प्रश्न जिला परिषदे सर्व प्रकार गणपूर्ति संख्या एक सदस्य संख्य डैश डैश आते कि वन थर्ड ऑप्शन क्रमांक दोन आता जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत अस कम्पेरेटिवली अपन बोलू तो दोन सभा मधल अंतर जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत कि तीन महीन एक जिला परिषद सा पंचायत समिति सा महीन एक ग्राम पंचायत सा महीन एक सभे की पूर्वकल्पना देने जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत संगत बर का जिला परिषद पंचायत समिति ग्राम पंचायत तो सभे की पूर्वकल्पना देने पंद्रह दिवस आधी दया लगते जिला परिषद सा दा दिवस तीन दिवस कोरम कोरम कि हो जिला परिषद सा वन थर्ड पंचायत समिति सा वन थर्ड और ग्राम पंचायत सा हाफ वन 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 बाय वन बाय टू विशेष सभा एकशे पांच सदस्य मांगनी कराया पाजे जिला परिषदे में पंचायत समिति में एकशे पांच सदस्य मांगनी कराया पाजे विशेष सभे इक अर्ध्या सदस्य पन्ना टक्के सदस्य ग्राम पंचायती ठीक है पूछता प्रश्न पंचायत समिति राज्य नावे योग्य जोड़ा जुड़वा कर्नाटक मध्य मंडल पंचायती आंध्र प्रदेश मध्य मंडल प्रजा समिति तेलंगण मध्य मंडल परिषद मंडल परिषद फैक्चुअल प्रश्न है फारा कंबाइन लास्ट प्रश्न वन लाइनर अः महाराष्ट्र मध्य अपन पंचायत समिति केरल मध्य डलाक पंचायती मध्य प्रदेश केरल मध्य जनपद पंचायती आसम मध्य आंचलिक पंचायती जम्मू काश्मीर मध्य क्षेत्रीय पंचायती समिति क्षेत्रीय समिति आंध्र प्रदेश मध्य पाल मंडल प्रजा समिति अरुणाचल प्रदेश मध्य अंचल समिति कर्नाटक मध्य मंडल पंचायती यूपी मध्य क्षेत्र पंचायती छत्तीसगढ़ मध्य जनपद पंचायत नाव दिल ना पुस्तक मे दिल कुछ तरी कुछ दिल्ली संजय ओके मैं पुस्तक बदल महित नहीं हाँ लवटे सर पुस्तक मे नाव है समझ समित ठीक है प्रश्न योग्य विधान ओखा ग्राम पंचायती कर्मचार वेतना वाली खर्च जिला परिषद पन्ना टक्के संबंधित ग्राम पंचायत पन्ना टक्के चूक है पन्ना टक्के राज्य शासन करते ग्राम पंचायती अपने स्वतः कर्मचारी नेमने का अधिकार है बरबर है फरबर पर क्रमांक तीन लोकसंख्य प्रमाण अपने कर्मचारी नेमने का अधिकार है शून्य के एक हजार लोकसंख्या एक एक हजार के तीन हजार तो दोन तीन हजार के सहा हजार तो तीन सहा हजार एक ते दह हजार तो चार दह हजार पुढ़े तो सहा कर्मचारी संख्या नेमने का अधिकार ठीक है पुनः संगू का फैक्चुअल महत्ति है पुस्तक मे दिल्ली गोषी सर फैक्चुअल कशा जी नहीं ग्राम पंचायती अधिकार दिल ना स्वायत्त है कर्मचारी नेमने से तुम्हें को निवड़ मानता है ग्राम सेवका ग्राम सेवका निवड़ जि निवड़ समिति करते ना अपन हाँ कर्मचारी बोलते हो अपन कर्मचारी बाकी चे खाली पैकी पूछता प्रश्न विसावा खाली पैकी को गोषी त्रहत्तराव्या घटना दुरुस्ती चौरहत्तराव्या घटना दुरुस्ती का निर्माण के जिला निजन विकास समिति है निवणूक आयोग राज्य वित्त आयोग राज्य निजन आयोग नहीं सो ऑप्शन का अब क बरबर चौथा ऑप्शन घटना दुरुस्ती जी त्रहत्तरावे ती थोड़ी महत्व की है तेजर्भर जे आर्टिकल्स हैं ते थोड़े से पाठ करूँ ठेवा मे दौनशे त्रेच आय कशा सदर्भ है थोड़स तुम कहीं तरी लॉजिक लवा लक्षा गरजे है महत्व की है घटना दुरुस्ती दौनशे त्रेच के निवूक आयोग आय मे वित्त आयोग जेड डी जिजन समिति विकास समिति जिजन विकास समिति सो या महत्व महत्व की तरह लक्षा अपेक्षित है त्रहत्तराव्या चौथ प्रश्न त्रहत्तराव्या चौरहत्तराव्या घटना दुरुस्ती मधी 
डैश डैश हा एकमेव दुवा है बरबर कारण की शहरी आ ग्रामीण दोनों भाग प्रतिनिधि तो एक मेव दुआ है जिजन समिति ऑप्शन नंबर तीन एक मेव दुआ है दोनों घटना दुरुस्त मधला दो ग्रामीण नगरी दो भाग विचार किया बाविव प्रश्न छावनी क्षेत्र विषयी तरतुदी का विचार करा कैंटोनमेंट बोर्ड जे है पैल छावनी क्षेत्र निर्वाचित सदस्य कार्यकाल है तो तीन वर्ष पांच वर्ष पैल चुकी है छावनी क्षेत्र मुख्य कार्यकारी अधिकारी की नमूक राष्ट्रपति द्वारा के लिए जी बरबर है मुख्य कार्यकारी अधिकारी है चेयरमन नहीं है मुख्य कार्यकारी अधिकारी तो चेयरमन जो तो पद सिद्ध छावनी जो प्रमुख तो प्रमुख महाराष्ट्र सात ठिकाणी छावनी मंडल है बरोबर, सो ऑप्शन ब आणि क बरोबर महाराष्ट्रातले सात ठिकाणी कोणती कोणती आहेत पहिलं देवरोड पुण्यातले देवरोड खडकी पुणे कॅम्प मध्ये आहे त्यानंतर अहमदनगरला आहे पुढं नाशिक देवळाली पुढे आहे औरंगाबाद आणि कामठी सात छावणी मंडळामध्ये काही निर्वाचित असतात आणि काही ते नियुक्त केलेले असतात ते माहितीये आणि कोणत्या मंत्रालय मंत्रालय अंडर असतं ते गृह विभाग गृह मंत्रालय अंडर डायरेक्ट आहे आणि ते जे सी का मुख्य कार्यकारी अधिकारी आहेत ना ते इंडियन डिफेन्स अँड इस्टेट सर्व्हिस मधले असतात ते आयडीईएस मधले आणि कार्यभार कोणत्या अधि अधिनियमानुसार चालतो एकोणीसशे चोवीस चा आहे कॅन्टोन्मेंट अधिनियम त्यानुसार पुढे तेवीसावा प्रश्न खालील योग्य विधाने विचारात घ्या भारतीय राज्य घटनेच्या कलम तीनशे एकोणतीस अन्वये निवडणुकांच्या संदर्भात हस्तक्षेप करण्यास न्यायालयानं बंदी आहे बरोबर आहे का बरोबर आहे भारतीय संविधानाच्या कलम तीनशे चोवीस अन्वये भारतीय निर्वाचन आयोगाची इलेक्शन कमिशन ऑफ इंडियाची निर्मिती करण्यात आली बरोबर आहे का दोन्ही विधानं बरोबर आहेत ती कशा संदर्भात मनाई केली आहे की परिसीमन आणि जागांचं वाटप जे आहे डिलिमिटेशन कमिशन तुम्ही ऐकलं असेल परिसीमन आणि जागा किती असावं या संदर्भात न्यायालयाला हस्तक्षेप करण्यास मनाई करण्यात आलेली आहे आणि ती निवडणूक अर्ज आहेत ना त्याच्यावर तक्रार अर्जावर म्हणजे जो अर्ज येतो तक्रार अर्ज त्याच्यावर सुनावणी करण्याचा अधिकार हायकोर्टला आहे आणि त्याच्यावर अपील फक्त सुप्रीम कोर्टात होतो ओके आणि ते न्यायाधिकरण माहिती असेल तुम्हाला तीनशे तर ते तेवीस ए आणि बी तर बी जे आहे ते न्याय न्याय हे जे निवडणुकीविषयी न्यायाधिकरण स्थापन करण्याची तरतूद आहे पण ते काही केलेलं नाही आहे तीनशे तेवीस ए कशा संदर्भात आहे प्रशासकीय फक्त ओके बाकी तीनशे चोवीस निवडणुकांसोबत निवडणूक आयोगाचा अधिकार आहे तीनशे सव्वीस नुसार आपल्याला मतदानाचा अधिकार मिळालेला आहे ऍडल्ट युनिव्हर्सल ऍडल्ट फ्रँचायझी त्यानंतर ठीक आहे आणि तीनशे सत्तावीस नुसार निवडणुकांसंदर्भात तरतुदी करण्याचा संसदेचा अधिकार आहे ठीक आहे चोवीसावा प्रश्न योग्य विधाने निवडा मिझोरम अरुणाचल प्रदेश नागालँड सिक्कीम मणिपूर या राज्यातील लोकसभेची सदस्य संख्या प्रत्येकी एक इतकी आहे चूक आहे चूक आहे अरुणाचल प्रदेश आणि मणिपूरचे किती आहेत दोन दोन आहेत मेघालय त्रिपुरा उत्तराखंड या राज्यातील लोकसभेच्या जागांची विभागणी प्रत्येकी दोन इतकी आहे उत्तराखंडला पाच आहेत त्यामुळे दोन्ही विधाने दोन्ही विधाने चूक आहेत आता हे जे बहुतेक दिलेला आहे तो लक्ष्मीकांतमध्ये चार दिलेला आहे डायरेक्ट समान समान जे आहेत ना ते गठ्ठ्यामध्ये लक्षात ठेवा तर ते लक्षात राहतील बऱ्यापैकी परीक्षेच्या आदल्या एखादा आठवडाभर असल्या फॅक्ट पाठ करायच्या गोष्टी आहेत ना ते पाठ करायला सुरुवात करायच्या वर्षभर नाही पाठ ठेवायच्या काय गरजेचं नाही आहे परीक्षेच्या आधी आपण जे रिव्हिजन म्हणतो तर त्यामध्ये या गोष्टी करायच्या असतात कुठे डोक्यावर लोड नाही घेऊन ठेवायचा वर्षभर परीक्षेच्या आधी एक पंधरा दिवस आधी पाठ करायला घेतलं की परीक्षेला डोक्यात ते ताजा असतं पटकन आन्सर देता येतात सो तेवढा लॉजिकल मारत येतो आपल्याला म्हणजे समज ना त्याच्यामध्ये जास्त म्हणजे वर्षभर पाठ ठेवायचा प्रयत्न करू नका या गोष्टी काय उपयोगाच्या नाहीत म्हणजे आता आम्ही म्हणजे पास झालो काय उपयोगाच्या त्या काहीच गरजेचं नाही ते फक्त परीक्षे पुरते आहेत तर तेवढंच तेवढंच करायचं आपण तर पंचवीसावा प्रश्न बावन्नवे बावन्नवे घटना दुरुस्ती कशा संदर्भात आहे अँटी डिफेक्शन याद्वारे कलम एकशे दोन तसेच कलम एकशे एक्क्याण्णव मध्ये बदल करण्यात आला बरोबर आहे बरोबर आहे पक्षांतराला आळा अँटी डिफेक्शन घालण्याचा हा महत्वाचा हेतू यामध्ये संदर्भित करण्यात आलेला आहे दोन्ही विधानं बरोबर आहेत 
कभी आला बावन गटा दुरुस्ती एक पंची का पक्षांतर बंदी का एकशे दोन एक तरतुदी कर मुख्य हेतु का होता कि जे पक्षा तिकीटा निवे पक्षांतर करू नए पक्षा आदेश पड़ावा गोष्टी सा दोन गोषी एखाद अपक्ष मन निवे पक्ष प्रवेश अपात्रदेशित सदस्य है सहा महीन जर कुछ पक्ष पक्ष प्रवेश दोन लक्ष ब सविव प्रश्न खाली पैकी को घटना दुरुस्त भाषे संबंधित है एक गहत्तर है का शहव है का शहव है का बर एक सत्तरवे है का शहव नुसार का हाँ नाव चेंज के भाषे संबंधित है का है अ ब क ऑप्शन तीन एक नुसार सिंधी भाषा समाविष्ट के इकहत्तर नुसार को मणिपुरी नेपाई के बयानुसार बोडो डोगरी संथाई मैथिली और शहव नुसार नाव चेंज के एक सत्तर कैसे सन्दर्भ होती दिल्ली केन्द्र शासित प्रदेश एनसीआर बरबर सत्तावीसवा प्रश्न खाली पैकी को राज्य पैलदाज एप्सपा कायदा लागू किया गया मणिपुर मणिपुर सद्या कुछ कुछ लगू है आसाम नागालैंड मणिपुर अरुणाचल मध्य लगू है कभी कायदा कभी संबंध के अक्रा सप्टेंबर एक अठावन लठावन साल है एप्सपा एप्सपा मे का होता का कशा कर विशेष अधिकार मिलता आर्म फोर्सेस कहीं थाम गाड़िया चेक कराया कुछ आइडेंटिटी प्रूफ मांगा अशा प्रकार से कुछ संशय आड़ गोया मारने का अधिकार है एप्सपा प्रश्न भारतीय विद्या आयोग फाइनेंस कमीशन स्थापन करता सदस्य की पात्रता अधिकार खाली पैकी को संसदे संसदे तो अधिकार दिल्ला है संसदे ने अनुसार कायदा के लिए कायदा के लिए फाइनेंस कमीशन एक्ट एक एक्वन मैं दिल मेम्बर से पात्रता पैलो तो हाईकोर्ट नहीं सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीश बनने का पात्रते सर्वोच्च है का हाईकोर्ट को एकदम कन्फर्म करा चार मेम्बर दिल ना एक कायदे पंडित एक फाइनेंस मतलब नॉलेज मतलब गवर्नमेंट मतलब चार मेम्बर एकदम कन्फर्म करा प्रश्न एक खाली पैकी को व्यक्ति पहले लोकसभा अध्यक्ष होते गवा मवलकर सगड़ा तुम्हारा तीसवा प्रश्न खाली खाली विधान अभ्यास भारतीय राज्य घटने कलम एकशे अठेच कलम एकशे एक महालेखापाला कैग के सन्दर्भ तरतूद है बरबर है बरबर है नर सर्वोच्च न्यायालय न्यायाधीशां दर्जा प्रमाण महालेखा परीक्षक पदा दर्जा व मुदत आते बरबर है दोनों विधान बरबर है कार्यकाल कि सहा वर्ष कि पास वर्ष सर्व हाँ सहा वर्ष नहीं कि वह पास वर्षापर्यंत बदल बोलो अपन ठीक है तुम्हें मानता है ना पॉइंट बदल थोड़ा अजू बोलो पॉइंट स्टार करो वाटल का चेंज करो अपन संग तुम्हारा हे बदल जी का ना संगत मार्फ तुम्हारा पाठ का डिटेल तुम्हारा जो मिलना है ना आंसर हे बदल जे चेंजेस कर बदल सद्या को महालेखा परिषद राजू ऑर्डर ऑफ प्रेसिडेंस मध्य कितने नव्वे प्रश्न कलम अनुच्छेद मध्य फरक बर आर्टिकल सेक्शन इंटरचेंजेबल वा तुम्हें सेक्शन आर्टिकल ठीक है बोलो अपन तम एक प्रश्न भारतीय राज्य घटने के मूलभूत कर्तव्या फंडामेंटल ड्यूटीज अमेरिके राज्य घटने पास प्रेरणा घर कुछ रशियापासन बरबर 
मूल राज्य घटने फक्त मूलभूत हक्क फंडामेंटल राइट्स मानले होते मूलभूत कर्तव्य व मार्गदर्शक तत्व मानी नीती चुकी से विधान बरबर अयोग्य न विधान पर पैकी नहीं मूलभूत कर्तव्य नर टाक डिरेक्टिव प्रिंसिपल आधीपासन होते ठीक है बत्तीसव प्रश्न डैश डैश मे भारतीय राज्य घटने के नाविपूर्ण वैशिष्ट है अभी डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर है मार्गदर्शक तत्व डीपीएसपी कभी को आर्टिकल्स मे छत्तीस एक्वन मे गोषी तुम्हारा फैक्चुअल गोषी तो लक्ष्य होती थोड़ा अट्ठे चाहस वगैरह लक्ष्य गौ संरक्षण वगैरह है अट्ठे चाहस प्राणी संरक्षण पर्यावरण संरक्षण अट्ठे चाहस है ना तेतीस पांच वर्षापेक्षा कमी कालावधि राष्ट्रपति पद भूषण व्यक्ति निवड़ा जाकिर हुसेन डॉक्टर जाकिर हुसेन फखरुद्दीन अली अहमद दोगा मृत्यु बाकी सग कार्यकाल पूर्ण के लिए दोगी पस एक दोन वर्ष एक तीन वर्ष पांच वर्षा कार्यकाल दोगा मिल जाकिर हुसेन डॉक्टर जाकिर हुसेन कभी आए सदुसठ लाइन एक निधन फकरुद्दीन अली मे चौरहत्तर ला सत्तर लिधन चौतीसव प्रश्न योग्य विधान पर सार्वभौम राष्ट्र भारत दुसर देशा क्षेत्र अधिगृहित करू शो कि अपने क्षेत्र दुसर देश बोनीस पंचावन मध्य कांग्रेस पक्ष ने अपने आवड़ी एथिल अधिवेश समाजवादी प्रणाली की समाज रचना सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ सोसायटी करना चाहिए संबंध के बरबर है आता रिसेंटली बंग्लादेश सोबत ट्रीटी के लिए अपना का भाग तुम्हारा एनक्लेव होता एनक्लेव तिथे एक प्रॉब्लम क्रिएट होता कि एक एक लैंड है ती बांग्लादेश लैंड मतलब पुनः लैंड भारत है पुनः आतम लैंड बांग्लादेश सो असते सर्कुल सर्कल मे तैयार सर्कल उदाहरण संगत एनक्लेव तैयार एक आत मे एक आत मे वे दोगी मे घटना दुरुस्ती कर शंबर हाँ शंबर अवी नव्याणवी एनजेक् है ना नैशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन ती डिस्कार्ड के लिए लक्ष्य न्यायाधीशांच सदर्भ होती तो प्रश्न पैल मंत्रिमंडल जो होता स्वतंत्र भारत खाते मंत्रिमंडल व्यक्ति खाते को राजेंद्र प्रसाद अण्डव कृषि जॉन मथई रेलवे वाहतूक श्याम प्रसाद मुखर्जी उद्योग पुरठा षणमुगन शेट्टी वित्त ऑप्शन नंबर दोन जवाहरलाल नेहरू पंप्रधान होते वल्लभभा पटेल गृहमंत्री होते मौलाना अब्दुल कलाम आजाद शिक्षण मंत्री होते डॉक्टर बाबा साहब आंबेडकर कायदा मंत्री जगजीवन राम शर्मा मंत्री होते बाकी बलदेव सिंह संरक्षण मंत्री होते लिस्ट है ना ती अपनी सभी तो ती बी महत्व महत्व लक्ष्य पक्षवाइज पागे को पक्षाक हो थोड़स आला मूड मे आला प्रश्न का पक्षाक टाक प्रश्न भारत सरकार कायदा एक पस्तीस सदर्भ आयोग्य विधान पर कायद्या संघ राज्य लोकसेवा आयोग नवे तो प्रांतिक लोकसेवा आयोग फेडरल एज वेल एज प्रोविशियल पब्लिक सर्विस सर्विस कमीशन की स्थापना करना चीज कर ना संघ लोकसेवा ना हाँ हमें पुनः दोन ईच प्रोविजन कर परत तुम्हें मानता तसा ओपन एंड है डिबेट करता वो संघ की एक होती हाँ बरबर है तुम्हें मानता तो पॉइंट बरबर है वेवेग बगित वेवेग बगित हजार डिबेट करता है मी एज अ होल एज अ स्टेटमेंट संगत फाय पैया होता फिर फेडरल होता ना तो हेजनुसार प्रोविशियल प्रोविशियल सुधा तरतूद कर सो मजा मत वक्य बरबर है राइट है या कायद्या में एकूण लोकसंख्य सुमारे दह टक्के लोग मताधिकार वोटिंग राइट्स मिला बरबर है बरबर है यह कायद्या में प्रांता दुहेरी शासन व्यवस्था डायरेक्ट सुरू कर चुकी से तिथली काड़ी केन्द्रा भारत सरकार कायदा अठारशे अठावन नुसार जे इंडियन काउंसिल होते रद्द कर बरबर है केवल क चूक बाकी का होते हैं अजु आरबीआई स्थापने की तरतूद वगैरह होती
घटना समिति सर्व समित मधी सर्वे महत्व की समिति मसुदा समिति ड्राफ्टिंग कमिटी बाबत योग्य विधान निवड़ा मसुदा समिति की स्थापना नौ डिसेंबर एक सेच रोजी कर एकोणतीस ऑगस्ट एकोणीसशे सत्तेचाळीस मसुदा समितीत अध्यक्षांसह एकूण सात सदस्य होते बरोबर आहे मसुदा समितीने भारतीय राज्य घटनेच्या घटनेचा पहिला मसुदा फेब्रुवारी एकोणीसशे अठ्ठेचाळीस मध्ये प्रसिद्ध केला बरोबर आहे मसुदा बनवण्यास मसुदा समितीला सहा महिन्यांपेक्षा कमी कालावधी लागला बरोबर आहे हे आहेत अशी स्टेटमेंट आहेत लक्ष्मीकांतमध्ये सो ऑप्शन नंबर चार ब कड योग्य पर्याय योग्य विधानांचा सात सदस्य कोण कोण होते डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर होते गोपाल कृष्ण अय्यंगार होते अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर डॉक्टर के एम मुन्शी सय्यद मोहम्मद सादुल्ला त्यानंतर दोघ जणचे हे झाले एन माधवराव त्यानंतर मित्तर यांच्या राजीनंतर आणि कृष्णमाचारी खायतान यांच्या ह्याच्या निधनानंतर घटना समितीत पुढचा प्रश्न घटना समितीत ब्रिटिश भारतासाठी असलेल्या नऊशे दोनशे शहाण्णव जागांपैकी चार जागा मुख्य आयुक्तांच्या प्रांतांमधून चीफ कमिशनरच्या प्रॉव्हिन्समधून भरायच्या होत्या त्या चार मुख्य आयुक्तांच्या प्रांतापैकी खाली कोणत्या प्रांतांचा एबीसीडी अजमेर दिल्ली आहे कुर्ग आहे अजमेर मारवाड आहे आणि ब्रिटिश बलुचिस्तान आहे ऑप्शन नंबर तीन ब क ई फ काय अडचण आहे का ए बी सी डी मी तसं लक्षात ठेवलं होतं अजमेर बलुचिस्तान सी कुर्ग आणि डी दिल्ली ठीक आहे पुढे जायचं योग्य जोड्या जावा आर्टिकल दिलेत आणि त्या संदर्भातल्या तरतुदी तर कोणतं कोणतं आहे सत्तावीस काय विशिष्ट धर्माच्या संवर्धनाकरता कर देण्याबाबत स्वातंत्र्य आहे त्यानंतर एकोणतीस अल्पसंख्यांकाच्या हिताचे संरक्षण आहे प्रोटेक्शन ऑफ इंटरेस्ट ऑफ मायनॉरिटीज त्यानंतर सव्वीस धार्मिक व्यवहारचं व्यवस्थापन करण्याचं स्वातंत्र्य आहे आणि तीस शैक्षणिक संस्था स्थापन करण्याचा आणि चालवण्याचा अल्पसंख्यांकांचा अधिकार आहे ऑप्शन नंबर दोन म्हणजे आर्टिकल पंचवीस सदवी एक बुद्धीने स्वतःचं ते नाही धर्माचं आचरण करण्याचा त्या वगैरे तो धर्म प्रसार करण्याचा अधिकार आहे त्याच्यामध्ये प्रश्न क्रमांक चाळीस कलम तेहतीस अंतर्गत कायदे करण्याचा अधिकार केवळ संसदेला आहे बरोबर आहे का बरोबर आहे बुलबुल हक्कांचे म्हणजे फंडामेंटल राईट्सचे उल्लंघन होते या कारणासाठी संसदेने केलेल्या अशा कायद्याविरुद्ध न्यायालयात आव्हान देता येत नाही बरोबर आहे ऑप्शन कारण की जे पॅरामिलिटरी मिलिटरी फोर्सेस आहेत त्यांच्यामध्ये शिस्त यावी किंवा त्यांच्या त्या शेवटी म्हणजे थोड्याशा सेन्सिटिव्ह पोस्ट आहेत त्यांच्या तर त्यांच्या संदर्भात त्यांच्या देशाच्या संरक्षणाच्या संदर्भात असल्यामुळे त्यांच्या पोस्टला त्यांचा तो अधिकार कमी केलेला असतो त्यांच्यामध्ये विरोधात जात येत नाही फंडामेंटल राईट्सचं उल्लंघन होतं म्हणून या कायद्याच्या विरोधात जाता येत नाही तेहतीस म्हणजे काय काय त्याच्यामध्ये मग ते आपले सैनिक कायदा असतो नाविक दल कायदा वगैरे बाकीचे एअरफोर्सचे वगैरे आहेत पोलीस दल कायदा त्याचे संबंधी जे कायदे आहेत ते तेहतीस अंतर्गत केलेले आहेत लष्करी निमलष्करी दलांसंदर्भात जे कायदे आहेत ते तेहतीस अंतर्गत करतात ठीक आहे एक्केचाळीस ज्या प्रकारची राज्यघटना गांधीजींना नको होती व त्यांना अपेक्षित नव्हती नेमक्या त्याच प्रकारची ही राज्यघटना आहे टीका कोणी केली हनुमंतय्या के हनुमंतय्या यांनी टीका केली बाकी अजून काय काय लोकांनी काय काय टीका केल्यात लोकनाथ मिश्रांनी काय केलं होतं पश्चिमेच्या गुलामीकरण पश्चिमेचे अनुकरण आणि पी आर देशमुख जे होते त्यांनी काय केली होती की राज्यघटना केवळ प्रौढ मताधिकार असलेला एकोणीसशे पस्तीसचा कायदा आहे म्हणजे फक्त अधिकार दिला आहे मतदानाचा बाकी पस्तीसच्या कायद्याप्रमाणेच आहे असं म्हटलं होतं आणि आणि बाकी लक्ष्मीनारायण साहू जे होते त्यांनी एक सांगितलं होतं की भारतीय मूळ विचारधारेशी याचा काही संबंध दिसत नाही राज्यघटनेचा मूळ भारतीय विचारधारेशी आणि थोड्या दिवसात इकोल मोडून पडेल असं म्हटलं होते साहू लक्ष्मीनारायण साहू ठीक आहे हे पुन्हा असं प्रकारचे वाक्य पाठ करायचा वेळ पंधरा वीस दिवस आधी काही गरजेची नसतात ती काय आता काय करणार काय याचं कोण काय म्हटलं याचा काही उपयोग नसतो आपल्या आयुष्यात पुढे बेचाळीस हव आहे त्र्याहत्तराव्या घटना दृष्टी अधिनियम एकोणीसशे ब्याण्णव अन्वय राज्य घटनेत खालीपैकी कोणत्या गोष्टींचा समावेश करण्यात आला भाग नऊ बरोबर आहे परिशिष्ट अकरा बरोबर आहे बाकीचे चुकेत 
चुका म्हणजे त्या हे केलेलं नाही त्या त्या ह्याच्या घटनेद्वारे घटनादृष्टीद्वारे ऑप्शन नंबर एक केवळ आणि क फार फॅक्च्युअल प्रश्न आहेत म्हणजे अशा प्रकारचे जे ह्याला येतात कंबाईनला अशा प्रकारचे प्रश्न बऱ्यापैकी येतात फॅक्च्युअल राज्यसेवेची तयारी करताय का तुम्ही सगळे का फक्त कंबाईन करताय राज्यसेवेची पण करताय ना नाही म्हणजे काही आहेत का असे मिक्स आहेत का फक्त कंबाईन करणारे आणि फक्त राज्य म्हणजे राज्यसेवा पण करणारे ओके म्हणजे माझं असं ॲडवाइस राहील की शक्यतो सगळ्या परीक्षा द्या राज्यसेवा द्या म्हणजे कंबाईनची तयारी करतोय म्हणून राज्यसेवा द्यायची नाही किंवा राज्यसेवा करतोय म्हणून कंबाईन द्यायची नाही असा हे करू नका भेदभाव करू नका आयोग एकच आहे परीक्षा द्या फायद्याचं राहील तुमच्या मी दिल्या होत्या स्वतः मी तर महापरीक्षेच्या पण परीक्षा दिलेल्या आहेत त्याच्यामध्ये दोन पोस्ट पण आहेत मला महापरीक्षेमध्ये त्या घेतलेल्या नाहीत एक तर कर निर्धारण अधिकारी आले असेल तुम्हाला माहिती असेल तुमच्या पैकी ती आणि फूड सप्लाय इन्स्पेक्टर तर त्या दोन तर त्या दोन पोस्ट मिळाल्या त्या इकडं झाल्यामुळे सोडल्या त्यांचं जॉईनिंग पण आलं होतं त्या सोडल्या म्हणजे तुम्हाला सांगतोय की गरज काय आपल्याला आता की पोस्ट मिळणं किंवा कोणताही तरी जॉब मिळणं त्यामुळे कुठल्याही परीक्षेला कमी असं लेखू नका इस्पेशली जे नवीन तयारी करत आहेत सध्या सुरुवात केली आहे तसा थोडासा तो कल असतो की राज्यसेवाच देणार फक्त तर तसं करू नका पुढचा प्रश्न त्रेचाळीस हवा ना राज्यातील आदिवासी क्षेत्राला स्वायत्त जिल्हा म्हणजे ऑटोनॉमस डिस्ट्रिक्टला संसदेचा कायदा लागू होणार किंवा नाही किंवा विशिष्ट बदल करून लागू होणार तर तो आदेश देण्याचा अधिकार कोणत्या राज्याच्या राज्यपालांना आहे फक्त एकच राज्य असं राज्यपालांना आहे तर आसाम बाकीच्यांना कसं आहे राष्ट्रपतींना आहे बाकी मेघालय त्रिपुरा आणि मिझोरमच्या यांना राष्ट्रपतीला अधिकार आहे चव्वेचाळीस राज्यसभेत लोकसंख्येच्या आधारावर राज्यांना प्रतिनिधित्व दिले आहे बरोबर आहे कारण की लोक राज्यसभेतल्या प्रत्येक राज्याच्या प्रतिनिधींची संख्या कमी आहे व्हेरी होते वन टू थर्टी वन पर्यंत आहे जवळपास बरोबर अमेरिकेमध्ये असं नाही आहे तिथे प्रत्येक राज्याचे दोन त्यामुळे शंभर आहेत आणि ते डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया वगैरे त्या आहे एखादा एक्स्ट्रॉ सो प्रत्येकाला काय दिले दोन तिथे आपल्या इथं नाही येत असं लोकसंख्येच्या प्रमाणात दिलेले इतर संघराज्याप्रमाणे फेडरल स्टेटप्रमाणे भारतीय राज्यांना प्रादेशिक अखंडतेचा अधिकार नाही ह्याचा अर्थ माहितीये ना अखंडतेचा अधिकार नाही म्हणजे भारतीय संसद कधी एखाद्या राज्याची सीमा बदलू शकते नाव बदलू शकते एखादा भाग काढून घेऊ शकते माहितीये ना म्हणजे हे काय त्यांचं अखंडतेचं त्यांना हे दिलंय का आम्ही दिलंय का नाही आपण काय म्हटलेलं आहे की फक्त प्रशासकीय सोयीसाठी राज्यांची निर्मिती केली असं आपण म्हटलेलं आहे त्यामुळे कुठलाही राज्य असं म्हणू शकत नाही की आमचं म्हणजे तोडू नका सीमा बदलू नका नाव बदलू नका साध्या बहुमताने चेंज करतात एकदम संसद समजलं एवढं इझी येते नाव बदलणं सीमा बदलणं त्याच्याबद्दल ते वाक्य माहिती असेल ते विनाशी राज्यांचा अविनाशी संघ हे अमेरिकेचं आपलं काय अविनाशी राज्यांचा अविनाशा विनाश विनाशी राज्याचं बरोबर बरोबर होत आहे माझं थोडं मी आजारी आहे थोडासा आणि आलोय सगळं सुद्धा झालंय थोडस ठीक आहे समजलंय बाकीच्या या गोष्टी आपल्या देशामध्ये अखंडतेची हमी दिलेली नाही बेचाळीस घटना दुरुस्ती अधिनियम एकोणीसशे शहात्तरानवे खालीलपैकी कोणते विषय राज्य सूचीतून समवर्ती सूचित घेण्यात आले वन्य प्राणी व पक्षी यांचे संरक्षण घेतलंय लोकसंख्या नियंत्रण व कुटुंब नियोजन नाही वीज नाही शिक्षण घेतलाय आणि वजने व मापे घेतलेत ठीक आहे केवळ अ ड ई ठीक आहे फॅक्च्युअल आहे फार अ ड ई म्हणलं वन्य प्राणी व पक्षी यांचे यांचे संरक्षण ड शिक्षण घेतलाय आणि वजने व मापे स्टँडर्ड सोडून म्हणजे स्टँडर्ड प्रमाणे की ते केंद्राकडेच आहे अख्ख्या देशामध्ये केंद्र स्टँडर्ड राईज करायचं काम केंद्राकडेच आहे वजने मापे राज्याकडे दिलीत डिसाईड केल्यानंतर कर तुम्हाला समजलं का नाही पॉइंट की आता एक किलो म्हणजे काय हे ठरण्याचा अधिकार अख्ख्या भारतामध्ये एक किलो म्हणजे एक किलो तसे केंद्र ठरवणार ना का प्रत्येक राज्य वेगळे ठरवलं एक किलो म्हणजे काय समजणार मी काय म्हणतोय ते केंद्राकडे प्रामाणिक आहे स्टँडर्ड ठरण्याचा अधिकार त्यांच्याकडे आहे म्हणजे ते प्रामाणिक वगळता फक्त केलेला आहे बाकी वजन मापेच्या संदर्भातल्या काही गोष्टी असतील तर ते राज्यांकडे दिल्यात म्हणजे आता राज्य हे पण करताना धाडी पण टाकतं ना कोण वजनामध्ये वगैरे काय हे केलं असेल तर ते कोणाचे अधिकार असतात राज्य शासनाचे अधिकार असतात ना तो अधिकार कोणाला आहे त्याच्यावर काही कायदे करण्याचा जर काही चुकीचं करत असेल कोण काही भेसळ करत असतील वजनमापनमध्ये काही चुकीच्या गोष्टी करत असतील तर या गोष्टींचा अधिकार राज्य शासनाकडे आहे पॉईंट समजला का मी काय म्हणतोय स्टँडर्ड ठरवण्याचा अधिकार केंद्राकडे आहे प्रामाणिक बनवण्याचा तो वगळता फक्त राज्याकडे केलेला आहे शिक्षण ते घेतलं शेहेचाळीसावं परकी आक्रमण 
एक्सटर्नल एग्रेसन अंतर्गत अंतर्गत अव्यवस्था इंटरनल डिस्टर्बन्स यापासून प्रत्येक राज्य संरक्षण करणे हे केंद्र कर्तव्य आहे वगैरे कशात सांगितलंय तीनशे पंचावन्न इथं इंटरनल डिस्टर्बन्स आहे शब्द इंटरनल डिस्टर्बन्स हा शब्द कुठला बदललाय रिबेलियन आर्म रिबेलियन तीनशे बावन्न तेवढं लक्षात ठेवा फक्त ती आपल्या मॅडमनी लावली होती ना आणीबाणी त्यामुळे झालं थोडस झाला होता परकीय आक्रमण झालं ते संघ राज्य कार्यकारी विभागात युनियन एक्झिक्युटिव्ह मध्ये कोणाकोणा समावेश होतो राष्ट्रपती आहे का एक एक घेऊ आपण राष्ट्रपती आहे उपराष्ट्रपती पंतप्रधान मंत्रिमंडळ सरन्यायाधीश सरन्यायाधीश नाही आहेत आणि भारताचे महान्यायाधी आहेत आवर पार्लमेंट नावाचं जे पुस्तक आहे त्याच्यामध्ये दिलेलं आहे मग ते काय ऑप्शन काय तिसरा अ ब क ड आणि दीर्घई ठीक आहे पुढचा खालील पैकी कोणत्या घटना दुरुस्तीने भारताच्या राज्य घटनेच्या आठव्या परिषद परिषद म्हणजे एट शेड्यूल मध्ये आणखी चार वाशांचा समावेश करून एकूण बावीस करण्यात आली महाराष्ट्र झाला ना तो ब्याण्णवी कोणत्या कोणत्या टाकल्या होत्या बोडो डोंगरी मैथिली आणि संताळी आता अधिकृत भाषांची संख्या किती आहे बावीस आहे ठीक आहे बरोबर आहे उपराष्ट्रपतींच्या निर्वाचन मंडळात खालील पैकी कोणाचा समावेश असतो लोकसभेत निवडून आलेले असतात असतात राज्यसभेत निवडून आलेले राज्यसभेतील नावनिर्देशित राज्यसभेतील नावनिर्देशित राज्य विधानसभांचे सर्व सदस्य ऑप्शन अबक पहिला अशा प्रकारचा प्रश्न चुकायला नाही पाहिजे माझा चुकलाय मेन्सला हाच चुकलाय सेम सेम कोण असत घाई मध्ये होत दीडशे प्रश्न असतात दोन तास असतात ना घाई घाई मध्ये होत मी माझ्या चुका का सांगतोय की जेणेकरून तुम्ही करू नका हा प्रश्न सेम होता काहीच फरक नाही सेम प्रश्न होता मी म्हणलं राज्यसभेतले नामनिर्देशित नसतात असं मी तिथे केलं होतं आणि ऑप्शन निवडला होता घाई मध्ये होता असं हा जो विषय आहे तर त्याच्यामध्ये टेक्निकल बाबी फार आहेत म्हणजे एखादा शब्द लगेच बदलतो आन्सर तर टेक्निकल बाबी जिथे असतात तिथे लक्षपूर्वक वाचा आणि बघच ऑप्शन निवडा घाई घाईमध्ये असं पहिल्यांदा वाटतं आपल्याला की बरोबर आहे आणि ऑप्शन पण असे सेट केलेले असतात की पहिला दुसरा बरोबर वाटावा पटकन तर त्याप्रकारे थोडीशी काळजी घ्या म्हणजे साधा प्रश्न होता हा मी चुकवलेला आहे मेन्सला तर ते चुकवू नका तुम्ही सांगायचा उद्देश आहे की लक्षपूर्वक वाचणं गरजेचं आहे नाही एक मार्काने खालीवर होतो म्हणजे माझाच एक मित्र डीसीचा तहसीलदार झालाय एक मार्काने म्हणजे झिरो मार्कानेच झालाय तो सेम मार्कावर येतो फक्त वय जास्त असल्यामुळे वरच्याला डीसी मिळाली याला तहसीलदार मिळाली एक मार्काचं महत्व तसं आहे ते तुमच्यावरती वेळ येऊ नये एवढं येऊ द्यायचं नाही आठ सामना येऊ द्यायचा नाही शक्यतो वर राहायचं समजलं पुढचा प्रश्न भारत तुम्हाला फक्त हे डिस्कशन घेऊ की काही सांगायचंय तुमचे काही डाऊट्स असतील तर म्हणजे तुमची इच्छा असेल तर काही डाऊट्स असेल आपण क्लिअर करू म्हणजे हे थोडं फास्ट घ्यायला ओके कारण की वेळेचं बंधन मला नाही आहे तुम्हाला आहे म्हणजे तुम्हाला परत भूक लागेल म्हणून म्हणलं की पटपट घेऊ कसा तुम्हाला काही गोष्टी चा तुम्ही बसणार आहे ना हा ओके ठीक आहे भारताच्या राष्ट्रपतींना खालीलपैकी कोणता नकार अधिकार किंवा वेट ऑफ पॉवर नाहीये कोणता नाहीये क्वालिफाईडचा अर्थ काय माहितीये हा भाषांतर नाही त्याचा मिनिंग काय ते माहितीये का म्हणलं जे हा सुरुवातीला पन्नास टक्क्यांनी रॅटिफाय केलं असेल तर त्यांनी जर पुन्हा पाठवलं तर ऍटलिस्ट जास्त त्यापेक्षा जास्त बहुमताने पुन्हा पास करून पाठवावं लागतं मग अमेरिकेमध्ये आहे बरोबर भारतामध्ये असं नाही भारतामध्ये एकदा पाठवलं त्यांनी परत पाठवलं तर मग ते साध्या बहुमताने पण करतात त्याच्यावर बाकी पूर्ण नकार अधिकार नकार अधिकार म्हणजे ऍप्सुलट होतो म्हणजे डायरेक्ट एंड होतो त्याचा सस्पेन्सिव्ह म्हणजे तो आपल्याला येतो क्वालिफाईडचा दुसरा म्हणजे तो क्वालिफाईडचा दुसरा तो प्रकार आहे आणि पॉकेट वेटो म्हणजे काहीच नाही पॉकेटमध्ये ठेवायचं गप असायचं काहीच नाही पॉकेटमध्ये काहीच करायचं नाही ह्याची उदाहरणं माहिती असतील तुम्हाला ती ती वाचून घ्या फक्त ते उदाहरणं वाचली की ते तुम्हाला कळेल मग ऍप्सुलट वेटो कधी वापरतात की समजा मंत्रिमंडळ बदललं सरकार बदललं मागच्या सरकारने आलेले काही विधेयक असतात मग ते नवीन आलेले मंत्रिमंडळ सांगतात नका पास करू ऍप्सुलट वेटो वापरला ठीक आहे अशा प्रकारचे सस्पेन्सिव्ह मध्ये पुन्हा विचार करायला होतात ते मध्ये काहीतरी केलं होतं पगार वाढवले होते संसदे सदस्यांचे आधी तर ते पुन्हा पाठवलं होतं ते अशा प्रकारचे समजलं ना कधी कधी वापर केला गेला उदाहरण उदाहरण वाचली की लक्षात येतं या गोष्टी ठीक आहे एक्कावन्नवा प्रश्न संसदेच्या प्रत्येक संसदीय बैठकीचा पहिला तास प्रश्नोत्तरासाठी राखून ठेवलेला असतो त्यावेळी विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांबाबत योग्य विधानाचा पर्याय निवडा तारांकित प्रश्नाला तोंडी उत्तर अपेक्षित असते बरोबर आहे 
अतारांकित प्रश्नावर पूरक प्रश्न सप्लिमेंटरी क्वेश्चन विचारले जाऊ शकत नाहीत जाऊ शकतात तोंडी उत्तर आहे ना मग लगेच पूरक प्रश्न विचारतात ते म्हणजे हे वाक्य काय चुकीचं आहे अतारांकित प्रश्न अनस्टार्डला लिखित उत्तर द्यावं लागतं बरोबर आहे अतारांकित प्रश्नांना पूरक प्रश्न विचारला जाऊ शकतात तर नाही समजलं केवळ अ आणि क बरोबर आहे खालील पैकी बाकी त्या अल्पसूचनेचे प्रश्न म्हणजे दहा दिवसाची सूचना देतात ते अल्पसूचनेचे प्रश्न ते बाकी अजून हे पण दिलेले वाटतं कलर कोड वगैरे पण दिलेले ना लक्ष ते पण थोडस बघून घ्या आता पुस्तकात आलं तर वाचून घ्यायचं आला बिला तर प्रश्न सांगता येत नाही वाचून घ्या फक्त कलरचे कोड काहीतरी पिंक ग्रीन येलो असे काहीतरी आहेत है ना वा पांढरा ओके पुढचं आहे बावन्नवा खालील विधानांपैकी अयोग्य विधानांचा पर्याय निवडा जॉईंट सेशनची तरतूद केवळ सर्वसाधारण विधेयकासाठीच आहे केवळ नाही चूक आहे संयुक्त बैठकीची बैठकीच्या वेळी लोकसभेचे सभापती व उपसभापती हे दोघेही अनुपस्थित असतील तर लोकसभेतील सर्वात ज्येष्ठ सदस्य संयुक्त बैठकीचे अध्यक्ष पद भूषवतो चूक आहे चूक आहे माहितीये ना कसं कसं करतात ते पहिल्यांदा लोकसभेचा सभापती तो नसेल तर तो नसेल तर राज्यसभेचा उपसभापती ते नसेल तर मग ते ठरवतील ते आणि कोणत्या नियमानुसार कार्य चालतं जॉईंट सिटिंगचं लोकसभेच्या नियमानुसार आणि कोरम काय असतो वन टेन्थ परत कोरम दोघांच्या दोन्ही मेंबर्सचे ऍड करून ते वन टेन्थ त्रेपन्नव प्रश्न कॅग राष्ट्रपतीला खालीलपैकी कोणते लेखा प्रश्न आवाज सादर करतो एकदम सोपा आहे सगळे सगळे विनियोजन विधे अहवाल असेल वित्तीय लेखा परीक्षण अहवाल सार्वजनिक उपक्रमांचा लेखा परीक्षण अहवाल सगळेच्या सगळे करतो आणि ते काय करतात राष्ट्रपती संसदेपुढे मांडण्याची व्यवस्था करतात एवढं आहे चौपन्न घटना समिती बाबत कॉन्स्टिट्युशन कमिटी बाबत खालील विधानांपैकी योग्य विधानांचा पर्याय निवडा घटना समितीची निशाणी म्हणून सिंह स्वीकृत करण्यात आला होता काय सिंह आहे का काय हत्ती आहे हे तुम्ही विकिपीडियाच्या पेजवर गेला तर तुम्हाला दिसेल तिथे हत्ती आहे म्हणजे अखंड भारत आहे बघा मागे आणि त्याच्यावर हत्ती आहे पाहिले का तुम्ही कोणी बघा विकिपीडियावर जाऊन ते पाहिजे तुम्ही सर्च केलं का दिसेल हत्ती आहे बघा अखंड भारत आधीचा पाकिस्तान सहितचा भारत आहे आणि हत्ती आहे त्याच्यावर एच व्ही अयंगर हे घटना समितीचे सचिव होते बरोबर आहे घटना समितीमध्ये एस एन मुखर्जी हे मसुदा बनवण्याचे प्रमुख म्हणजे चीफ ड्राफ्टमन होते बरोबर आहे केवळ ब आणि क बरोबर आहे पर्याय क्रमांक दोन घटना समितीचे सल्लागार कोण होते बी एन राव आणि ते लिहिली कोणी बरं घटना समिती प्रेम बिहारी नारायण राय जादा काय काय लक्षात ठेवावं लागतं कुणी लिहिली काय केली असतं लिखित काय आलं हा त्यांनी मेन प्रयत्न बाकी ते अजून कोणतरी आहे त्यांनी हिंदीमध्ये लिहिली वगैरे कुणी लिहिली हिंदीमध्ये हा बरोबर त्यांनी लिहिली ते सगळे ते रवींद्रनाथ टागोर यांच्या त्या ह्याच्यामध्ये आहेत ना ते बरोबर ना शांती निकेतन मधले बरोबर पंचावन्न पुन्हा आर्टिकल आणि त्याच्या जोड्या लावायच्या आर्टिकल सेव्हन्टी फोर राष्ट्रपती सहाय्य करण्यासाठी सल्ला देण्यासाठी मंत्रिमंडळ आहे बरोबर आहे सेव्हन्टी फाय मंत्र्यांबाबतच्या तरतुदी आहेत सेव्हन्टी सिक्स अटॉर्नी जनरल आहे आणि सेव्हन्टी एट राष्ट्रपतींना माहिती देण्याविषयी पंतप्रधानांची कर्तव्य आहेत राष्ट्रपती मागवतील ती माहिती पंतप्रधानांनी देणं आवश्यक असतं त्या संदर्भात आहे ठीक आहे यामध्ये काय अडचण नाही कारण की डायरेक्ट आहेत तिथला तेवढा भाग तो थोडासा लक्षात ठेवा राष्ट्रपतीच्या तरतुदी आणि आपल्या या मंत्रिमंडळाच्या तरतुदी लक्षात ठेवणं अपेक्षित आहे पर्याय क्रमांक दोन पुढचा प्रश्न संसदेच्या कोणत्याही सभागृहाचा सदस्य सभागृहाच्या संमतीशिवाय डॅश डॅश दिवसांच्या कालावधीमध्ये त्या सभागृहाच्या सर्व प्रश्न काय आला ना किती दिवस अनुपस्थित राहिला तर रिक्त होती त्या जागा साठ अनुपस्थित राहिला म्हणजे तो परवानगीशिवाय राहिला तर मग त्याच्यामध्ये बाकीचे पण क्लॉज आहेत की मग ते चार दिवसापेक्षा जास्त बरखास असेल तर धरायचं नाही त्या गोष्टी ओके आणि राज्य विधिमंडळाला पण तेच लागू आहे पुढचा प्रश्न सत्तावन्न मूलभूत हक्कांचे उल्लंघन करणाऱ्याला काही कृती करण्यासाठी न्यायालयामार्फत परमादेश मॅन्डमस हा अपराधिकार काढता येत नाही सार्वजनिक संस्थेविरुद्ध कारचा येतो का येतो कारचा सार्वजनिक संस्था म्हणजे सरकारची संस्था आहे महामंडळ काढता येतो कनिष्ठ न्यायालयाविरुद्ध पण काढता येतो आणि न्यायाधिकरणाविरुद्ध पण काढता येतो कुलाविरुद्ध काढता येत नाही तर खासगी व्यक्ती आणि संस्थेविरुद्ध काढता येत नाही 
अजून जेव्हा ते काम बंधनकारक नसतं डिस्क्रिप्शनरी पॉवर असतात एखाद्या व्यक्तीला स्व स्वविवेकाधिकार असतो आणि त्यांनी स्वविवेकाधिकारमध्ये काम केलं असेल तर त्याच्या विरुद्ध पण काढता येत नाही प्लस कराराप्रमाणे काही गोष्टी बंधनकारक असतात करार केले असतील काही कराराप्रमाणे त्याच्या विरुद्ध पण काढता येत नाही आणि मुख्य उच्च न्यायालयाचा मुख्य न्यायाधीश आहे त्याच्या विरुद्ध काढता येत नाही समजलं पुढचा प्रश्न भारतामध्ये खालील पैकी कोणत्या निवडणुकांसाठी सिंगल ट्रान्सफरेबल वोट एकल संक्रमणीय मतपद्धतीचा वापर केला जातो राज्यसभा केला जातो विधानसभा राज्य विधानसभा नाही राज्य विधान परिषद केला जातो लोकसभा राष्ट्रपती आणि उपराष्ट्रपती ऑप्शन आहे चौथा अ क ई आणि दीर्घ ई ते माहिती असेल तुम्हाला एकल संक्रमणीय पद्धत म्हणजे काय माहिती आहे ना ऑप्शन म्हणजे लिस्ट द्यावी लागते पहिला कोणता दुसरा कोणता मल्टिपल असेल तर मग पहिला याच्यामध्ये पन्नास टक्के पक्ष झालं तर ठीक नाहीतर मग शेवटचे मत त्याचे काढायचे त्याचे वोट बाकी जण वाटायचे मग बघायचं पन्नास टक्के पक्ष जास्त जाते का तरी नाही झाले तर मग शेवटच्या परत काढायचा त्याचे वोट वाटायचे असं करत बसायचं जोपर्यंत पन्नास टक्के परत पेक्षा जास्त जात नाही तोपर्यंत समजलं भारताच्या सर्वोच्च न्यायालयास जगातील कोणत्याही सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा अधिक अधिकार प्राप्त आहेत कोणी केलं हे स्टेटमेंट अय्यर हे जे अय्यर होते ना ते वकील होते आणि घटना समितीचे सदस्य पण होते आणि ते हे महाधिव मद्रास राज्याचे महाधिवक्ता होते लोक अंदाज समिती पब्लिक इस्टिमेट कमिटी चुकीच्या विधानांचा पर्याय निवडायचा आपल्याला या समितीचा उगम एकोणीशे एकवीस मध्ये स्थापन करण्यात आलेल्या स्थापन करण्यात आलेल्या स्थायी वित्त समितीच्या कमिटीच्या स्वरूपात झाला बरोबर आहे बरोबर आहे कृष्ण मेनन समितीच्या शिफारसीनुसार एकोणीशे पन्नास मध्ये लोक अंदाज समिती स्थापना करण्यात म्हणजे झाली चुकीच आहे जॉन मथाई आणि एकोणीशे छप्पन पर्यंत या समितीमध्ये बावीस सदस्य होते पंचवीस सदस्य होते टेक्निकल एरर परत बावीस सदस्य नव्हते ते पंचवीस सदस्य होते तर कुठले चुकीचे कोणते आहेत ब आणि क चुकत आहेत का तुमचे असे प्रश्न माझे पण चुकायचे बारीक बारीक चुका केल्या की राग येतो मग एकदम बारीक बारीक चुक केले काढले तसंच आहे पण एमपीएस आता काय करणार ऑप्शन नाही आपल्याकडे एकसष्ट खालील विधाने विचारात घ्या भारतीय संविधानाची पहिली बैठक नऊ डिसेंबर एकोणीसशे सेहेचाळीस रोजी पार पडली बरोबर आहे बैठकीस मुस्लिम लीगने बहिष्कार टाकला होता बरोबर आहे तेरा डिसेंबरला एकोणीसशे चाळीसला कायमस्वरूपी अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद यांची नियुक्ती केली नाही चुकीच आहे कितीला गेली आग्राला गेली हा आणि ब बरोबर आहे तेव्हा अध्यक्ष कोण होतं बरं पहिल्या संवेला सचिन आनंद सिन्हा आणि उपाध्यक्ष हा अँथनी आणि अकरा डिसेंबरला कोण कोण निवडलं राजेंद्र प्रसाद निवडले गेले आणि उपाध्यक्ष एच सी मुखर्जी भारतीय संघराज्य व्यवस्था फेडरल सिस्टीम स्वीकारण्यामागचा पुढील पैकी कोणता उद्देश आहे कोणता असा विकेंद्रीकरण कारण की सत्ता विभाजनाचा हा सिद्धांतच वेगळा आहे सत्ता विभाजन म्हणजे काय सांगतो की ज्युडिशरी एक्झिक्युटिव्ह त्यांनी वेगवेगळं राहायचं न्यायव्यवस्था त्यांनी काय राहायचं वेगवेगळं कुणी मांडला सत्ता विभाजनाचा सिद्धांत मॉन्टेस्क्यू माहितीये ना हा तर ते वेगवेगळं ते काय झालं सत्ता विभाजन फेडरल सिस्टीमचा काय संबंध आहे का नाही येतं सत्ता विभाजनाशी काय संबंध नाही आहे लोकशाहीचं केंद्रीकरण करायचं ते उलट झालं लोकशाहीचं केंद्रीकरण करणारा उद्देश नसतो केंद्रीकरण करणं म्हणजे काय युनिटरी मग काय करायचं फेडरल सिस्टीम काढायचं सगळे एखाद एकाच अंमलाखाली आणायचं तर हे नाही आहे बाकी न्यायालयीन स्वातंत्र्याचा काही संबंध नाही ना फेडरल सिस्टीमशी न्यायालय वेगळं आहे फेडरल सिस्टीम ही हक्कांसंदर्भात आहे राज्य शासन आणि केंद्र शासनाचे अधिकार अधिकार वाटण्या संदर्भात मग त्यामुळे राहिला ऑप्शन लोकशाहीचे विकेंद्रीकरण समजलं आता तुम्हाला समजतंय का त्रेसष्ट मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणी संबंधी असणारे रेट्स या संबंधित पुढील विधाने विचारात घ्या <coughs> भारतीय राज्य घटनेत असे अशा प्राधिलेक रिट्सचा समावेश अमेरिकन कायद्याच्या आधारे करण्यात आला कुठून आला ब्रिटन असे प्राधिलेख संबंधी सुप्रीम कोर्ट केवळ मूलभूत हक्कांच्या अंमलबजावणीसाठी तर उच्च न्यायालय मूलभूत हक्क व इतर कायदेशीर हक्कासाठी असा आदेश काढू शकते बरोबर आहे बरोबर आहे केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने असे स्पष्ट केले की रिट्स प्राधिक काढण्याचा सर्वोच्च उच्च न्यायालयाचा अधिकार आहे संविधानाच्या मूलभूत चौकटीत अंतर्भूत आहे चुक आहे का बरोबर आहे वाक्य चुक आहे 
केशवानंद भारती खटला नाहीये तो चंद्रकुमार खटला आहे एकोणीसशे सत्त्याण्णवचा आणि मूलभूत म्हणजे बेसिक स्ट्रक्चर संबंधितला तो जो आहे तो केशवानंद भारती आहे पण हे जे आहे चंद्रकुमार खटल्यामध्ये सांगितले सो कोणती विधाने योग्य आहेत फक्त ब चौसष्टावा योग्य जोड्या जुळवा गो हत्या प्रतिबंध अठ्ठेचाळीस काम करण्याचा अधिकार किती आहे एक्केचाळीस साधन संपत्ती समान वाटप न्यायमंडळाची फारकत एक्झिक्युशन आणि ज्युडिशियलचं विंगचं पन्नास ऑप्शन नंबर एक माहिती आहे ना या गोष्टी ठीक आहे पुढचा राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग आयोगाच्या अध्यक्ष निवडीची जी शिफारस करणारी समिती आहे त्याच्यामध्ये राष्ट्रीय अल्पसंख्याक आयोगाचे अध्यक्ष पदसिद्ध सदस्य म्हणून काम पाहतात बरोबर आहे का चुके चुके ते त्या समितीचे म्हणजे कमिटी हा कमिशनमध्ये असतात ते समिती निवड समितीमध्ये नसतात गैरवर्तन व कार्यक्षमता या आधारावर राष्ट्रपती आयोगाच्या अध्यक्ष व सदस्यांना पदावरून दूर करू शकतात बरोबर आहे बरोबर आहे त्यातलं काय विचारलंय चूक विचारलंय ना मग चूक काय फक्त म्हणजे ऑप्शन नंबर एक आता ते निवड करणारी जी शिफारस समिती आहे त्याच्यामध्ये कोण कोण असतं पंतप्रधान लोकसभा सभापती एक 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 बोलू पंतप्रधान असतात का तुम्ही समिती वाचले का ते समितीमध्ये कोण कोण असतं त्या निवड समिती बोलतो आपण पंतप्रधान लोकसभा सभापती राज्यसभा उपाध्यक्ष आणि लोकसभा आणि राज्यसभेतले विरोधी पक्ष नेते आणि केंद्रीय गृहमंत्री सहा जण समजलं ते असतात आता त्याच्यामध्ये कोण कोण असतं ते माहिती तुम्हाला सगळं बाकीचे ते एस सी एस टी आयोगाचे अध्यक्ष दोन्हीचे अल्पसंख्याक आयोगाचे महिला आयोगाचे बरोबर मागासवर्ग आयोगाचे पण ऍड केले जातात बरोबर आणि चाइल्ड राईट्स आणि चाइल्ड राईट्स आणि कमिशनर आणि चीफ कमिशनर फॉर पर्सन विथ डिसेबिलिटी त्यांना पण ऍड केले जातात लक्षात ठेवा फक्त सहासष्टावा प्रश्न लोकसभेतील सरकारी पक्षाचे मुख्य प्रतोद चीफ व्हीप डॅश डॅशला जबाबदार असतात नाही सभागृह नेत्याला जबाबदार असतात ते सहासष्ट सभागृह नेत्याला जबाबदार असतात पुढचा प्रश्न विभागीय परिषदा बाबा योग्य विधान निवडा परिषदा घटनात्मक आहेत कशा आहेत त्या वैधानिक ते माहितीये ना वैधानिक म्हणजे काय काय त्याने केलेल्या केंद्रीय गृहमंत्री या परिषदेचे अध्यक्ष असतात बरोबर आहे उत्तर प्रदेश राज्याचा समावेश मध्य विभागातील परिषदेमध्ये होतो बरोबर आहे त्या कायदा झोनल काउन्सिलच्या आहेत ना त्या कायद्यानुसार केलेले एकोणीसशे छप्पनचा जो राज्य पुनर्रचना कायदा आहे ना त्याने त्या कायद्याने ते स्थापन केलेले असतात आणि ईशान्य परिषद कधी स्थापन केली एकाहत्तरची एकाहत्तर हा म्हणजे एकाहत्तरचा कायदा तो आता किती सहा परिषद आहेत आणि केंद्रीय गृहमंत्री अध्यक्ष असतात होते चुकवण्याचा ऑप्शन फक्त तोच आहे कुठले राज्य कुठे आहेत थोडस म्हणजे सगळीच नाही पण काही जे आता उत्तर प्रदेश पाहिलं आपल्याला वाढू शकतं की वर आहे ते तर ते तसं नाही थोडस त्या गोष्टी फक्त लक्षात ठेवा फॅक्च्युअल आला तर प्रश्न याच्यावर अडुसष्ट भारताच्या सरन्यायाधीशपदी नुकतीच खालीपैकी कोणत्या व्यक्तीची नियुक्ती झाली आहे याच काय न्यायमूर्ती बोबडे बाकी ते दत्तू एच एल दत्तू कधी होते बेचे सवे होते मिश्रा ते पंचेसावे होते आणि रंजन गोगोई सेचाळीसावे एकोणसत्तर भारताच्या उपराष्ट्रपती संदर्भात पुढील पैकी कोणती विधाने योग्य आहेत तो संसद सदस्य नसावा बरोबर आहे लाभाचे पद धारण केलेले नसावे वयाची पस्तीस वर्ष पूर्ण केलेली असावी लोकसभा किंवा राज्यसभा सदस्याची निवडणूक लढण्यास पात्र असावा हा हा लोकसभा नाहीये ठीक आहे अ ब क योग्य विधान अ ब क सतरावा प्रश्न पुढील पैकी कोणते विधेयक हे संसदेच्या प्रत्येक सभागृहाने विशेष बहुमताने स्पेशल मॅजॉरिटी संमत करणे बंधनकारक असते घटना दुरुस्ती विधेयक आणि हे विधेयक मांडण्यासाठी राष्ट्रपतीची पूर्वसंमतीची गरज नसते 
संयुक्त बैठकी की चर्चा पे हम होती नहीं राष्ट्रपति संबंधी देने बंधनकारक है पुढ़ विधान विचार घया खाली पैकी योग्य विधान निवड़ा महाराष्ट्र राज्य निवूक आयोग की स्थापना एप्रिल चौरण एक चौरण मध्य कर बरबर है बरबर है घटने का कलम तीन दोन से त्रेच ई नुसार राज्य निवक आयोग स्थापना के लिए जे के चुकी च विधान है क विधान राज्य स्थानिक स्वराज्य संस्था तसे विधानसभा निवणुका घेने राज्य निवणूक आयोग के कर्तव्य है क्या चुकत है हजार विधानसभा नहीं विधानसभा को केंद्रीय निवक आयोग योग्य विधान फक्त सद्या से निवक आयुक्त को अपने जे एस सहारिया चेंज रिसेंटली चेंज जाए फिल्म ठीक है मगते अपडेट करा मैं अपडेट के नहीं है अपडेट करा मगते कशा मधे दिल है का ओके ठीक है मैं तीन कल्पना नहीं है मी जे मजाक जे होता जे एस सहारे मैं अपडेट के लिए नहीं ठीक है कौन तो कौन आता ठीक है मैं अपडेट करूँ घुम्मी या बदल संग एक्सप्रेसन मे टाकून देते हैं गोषी पुढ़ पैकी को विधान चुकी से विधानसभा सामान्य पहला ता प्रश्न उत्तर बरबर है विधानसभा प्रश्न उत्तर को कामकाजा दिवसी को खाया प्रश्न विचार जता चुके तो ठरन दिल कि दिवसी के विषय खाया प्रश्न विचार जता है हाँ मैं टेक्निकल गोषी बरबर मैं हाँ हाँ मैं निमित ना के लिए कारण की मैं गोंध हो कुछ कभी ही प्रश्न विचारे तो तस गोंध हो मैं रूल्स आता प्रोसिजर से स्पेसिफाई के लिए को डिपार्टमेंट में कोई दिवसी प्रश्न विचारा कारण की फार स्पेसिफिकली शिस्ती ने काम चलते कारण की मैं गोंध हो दोन से अठाईस मेम्बर विधानसभा सगैंने प्रश्न विचार लगे तो अवगढ़ आप प्रत्येक रूल्स जे हैं बिजनेस से प्रोसिजर से अनुसार चलते पुढ़ पैकी को स्थानिक संस्थे इलेक्टेड सदस्य नाउनशिप मध्य कटक कॉन्टेनमेंट बोर्ड मध्य पोर्ट ट्रस्ट मध्य टाउनशिप मध्य टाउनशिप मे जे पीएसयूज है कर्मचारियों बन टाउनशिप बन तिथे तिथे जो प्रशासक नियमना अधिकार है आता समझा ये है हिंदुस्थान पेट्रोलियम है समझा कंपनी मे कुछ रिफाइनरी मे लोग काम करता है तो आजूबाजूल एक टाउनशिप बनता कर्मचार की मैं तिथे जो कारभार चलत ना तिथे मेम्बर प्रशासक आतो तिथ मैं तो इलेक्टेड नो तो नेमले समझ लरक कह लगा बाकी लोक निवड़न देता इतने लोक निवड़न देते नहीं कारण की स्पेशली पीएसयूज ने क्या ज्यादा संस्था है भारतीय ज्यादा तो निवला तो नेमूक के लिए प्रशासका करता कि तिथिल ज्यादा सोई सुविधा है आता बिल्डिंग है पानीपुरठा है वीज है तिथे रहने जे कर्मचारी है करता प्रशासक नेम चौरहत्तर महाधिवक्ता संबंधित अचूक विधान निवड़ा तो राज्य का प्रथम कायदेविषय अधिकारी बरबर है उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश चर्चा कर सलाह विचार घर नि चुकी से कुछ करता चर्चा अरे महाधिवक्ता है राज्यपाल को कलम एकशे त्रेस नुसार राज्यपाल व्यक्ति की नियुक्ति करता एकशे पास है मदत सहित विद मतदान सहित राज्य विधिमंडला को सभागृहत हजर रहने का भाषण करना चाहिए अधिकार है मतदान नहीं है फिर बाकी हजर रहू शकत कमिटी मे पाऊ शकत मतदान करू शक नहीं स्वतः मत मांडू शकत फक्त अयोग्य कार्यकाल मानधन कस राज्यपाल ठरप्रमाण विशेष अधिकार राज्य विधानमंडला जो सदस्य है तेजा विधानमंडला सर्व विशेष अधिकार आता फक्त मतदान का अधिकार नहीं है बाकी सर्वे कड़ी पैकी को समित डॉक्टर बी आर आंबेडकर सदस्य मन कार्य के लिए 
अल्पसंख्याक उपसमिति होते होते मूलभूत अधिकार उपसमिति होते संघराज्य घटना समिति फेडरल कॉन्स्टिट्यूशन कमिटी मध्य होते कार्यपद्धति निमन समिति मध्य इतना होते रूल्स कमिटी मध्य फार तत गा प्रश्न फार समिति मे गए ठीक है क्या हरकत नहीं चुकला तरीका हरकत नहीं मजापन चुकला जाता आसा एवं लक्ष्य नसल कुछ कुछ समिति मे प्रत्येक मेम्बर नहीं लक्षा शकता अपन ठीक है अ ब क बरबर है कर है कर ते हे जे है कार्यपद्धति रूल कमिटी के अध्यक्ष को राजेंद्र प्रसाद लक्ष्य फिर पुढ़ प्रश्न बहुते करंट से आता बरबर योग्य विधान निवड़ा जागतिक बैंक के बाराव्या अध्यक्ष मन ग्रेट ब्रिटन से डेविड मालपास मालपास नियुक्ति कर चुकल है ना कित तेरावे हाँ मालपास अगोदर दक्षिण कोरिया के जिम योग किम ये जागतिक बैंक के अध्यक्ष होते बरबर है अमेरिके अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यानी डेविड मालपास जागतिक बैंक अध्यक्षपदी नेमणुके शिफारस के लिए होती बरबर है सो ऑप्शन ब आ क योग्य विधान है ऑप्शन नंबर तीन ते मालपास जे होते डोनाल्ड ट्रम्प आर्थिक सलाहकार होते सत्यात्तर पुढ़ पैकी को प्रथम लोकपाल ठरले न्यायमूर्ति पिनाकी चंद्र घोष दो हजार तेरह ते सत्रह मध्य सर्वोच्च न्यायालय होते आंध्र प्रदेश के उच्च न्यायालय मुख्य न्यायाधीश मन काम पाए मानव हक्का आयोग सदस्य होते भारतीय भारत में विविध प्रदेश में नौ वर्ष सूचित करना सन जोड़ा लवाय बैसाखी कुटे पंजाब नवरेह काश्मीर <coughs> विशु केरल लोसुंग सिक्किम बोहक बिहू आसम मध्य है शेटीचंद सिंधी समाजा मधे एक को भारत में राज्य केन्द्र शासित प्रदेश के प्रगति का आढ़ावा घेरी एसडीजी इंडिया निर्देशांक इंडिया इंडेक्स नामक अहवाल मानव संसाधन विकास मंत्रालय पर्यावरण मंत्रालय जलशक्ति मंत्रालय तीन मंत्रालय संयुक्त पुराकार प्रसिद्ध किया बरबर है बरबर है का नीति आयोग मार्फत प्रसिद्ध किया प्रगतिनुसार राज्य केन्द्र शासित प्रदेश एस्पेरेंट परफॉर्मर फ्रंट रनर अचीवर अशा चार गटा वर्गीकरण के लिए बरबर है एकंदरीत कामगिरी पहाता अव्वल क्रमवारीत हिमाचल प्रदेश व केरल प्रथम स्थान पर है तो खराब कामगिरी में उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पर है बरबर है पर क्रमांक ब आ क ऑप्शन नंबर एक नहीं नीति आयोग का एच डी जी महत्ति है सत्रह उद्दिष्ट वगैरह है एकशे एक सत्तर गोल्स है काड़ जो ऐसी प्रसिद्ध विनोदी कलाकार वोलो दिमीर जेलेंगी को राष्ट्रीय अध्यक्षपदी युक्रेन युक्रेन ते कराए नाटका काम कराए सर्वंट ऑफ दी पीपल पक्षाच नाव पे सर्वंट ऑफ दी पीपल गंम्मत मन आते नशी बाज मोबाइल खरच तो गंम्मत मन आते इक आता राष्ट्राध्यक्ष ज्यादा नाटक काम के पक्ष का सर्वंट ऑफ दी पीपल संयुक्त राष्ट्र जागतिक सुरक्षा रस्ते सुरक्षा आठा संबंधित योग्य विधान विचार गया पांचवा संयुक्त राष्ट्र जागतिक रस्ते सुरक्षा आठा सहा मे बारह मे एक दोन हजार एकोनीस यावधि साजरा कर बरबर है दोन हजार एक थीम रस्ता सुरक्षे पुढ़ाकार लीडरशिप फॉर रोड सेफ्टी अभी है बरबर है यह अंतर्गत सेव लाइव स्पीकअप हा कार्यक्रम सुरू कर बरबर है तीन ही वक्य बरबर है अ ब क बरबर ऑप्शन नंबर चार ए बी योग्य विधाने निवड़ा कौशल्य विकास और विद्यार्थ्या साइकिल वाटप या दोन योजना आंध्र प्रदेश राज्य में संयुक्त राष्ट्र का मोला वर्ल्ड समिट ऑन द इन्फॉर्मेशन सोसायटी हा पुरस्कार प्राप्त है चुकी चाहिए वाक्य पश्चिम बंगाल में आला है यह आधी डब्ल्यू एस आई एस पुरस्कार दोन हजार सत्रह मे कन्याश्री योजने पश्चिम बंगाल सरकार प्रदान कर बरबर है वाक्य पर क्रमांक दोन फ ब त्र्या फेनी फनी चक्रीवाद फनी फनी है ना 
फेनी फनी फनी सायक्लॉन पुढील विधान विचारात घ्या या चक्रीवादळाचा तीन व चार मे दोन हजार एकोणीस रोजी तमिळनाडू व काही प्रमाणात आंध्र प्रदेश राज्याच्या किनारपट्टीवर आडखा बसला ओडिशा आणि वेस्ट बेंगॉल आहे ना हा वाक्य चुकीचं आहे तिथे ओडिशा आणि पश्चिम बंगाल पाहिजे या वादळाला दिलेले फनी नाव बा पाकिस्तानने दिलेलं आहे तर ते चुकीचं आहे बांगलादेशने दिलेलं आहे फणी म्हणजे काय नागाचा फणा तर काय विचारले त्यांनी चुकीचे विधान निवडा म्हणजे अ आणि बदोनी चुकीचे ऑप्शन नंबर तीन चौऱ्याऐंशी प्रोजेक्ट सेव्हन्टी फाय अंतर्गत नौदलासाठी तयार करण्यात येणाऱ्या स्कॉर्पिन श्रेणीतील पाणबुडी मालिकेतील मे दोन हजार एकोणीस मध्ये उद्घाटन करण्यात आलेली पाणबुडी कोणती आय एन एस वेला ते माझगाव डॉकयार्ड मध्ये काय करतात ते प्रोजेक्ट सेव्हन्टी फाय अंतर्गत डिझेलवर आधारित त्या बनवतात ते सहा तर त्यातला तो पुढचा आहे मग त्या आधी आलेले आहेत ना कलवरी खांदेरी त्या आधी आलेल्या आहेत त्याच्यामधल्या करंज प्रोजेक्ट सेव्हन्टी फाय एकदा वाचून घ्या सर्च करा एकदा आणि ते जीके टुडे वगैरे चांगलं दिलेलं आहे जीके टुडे माहिती ना तुम्ही प्रोजेक्ट सेव्हन्टी फाय सर्च करा जीके टुडे वगैरे चांगलं दिलेलं आहे त्यांनी या गोष्टी शहाऐंशी हवामान बदलाची पंच्याऐंशी हवामान बदलाची गंभीरता लक्षात घेऊन पुढील पैकी कोणत्या देशांमध्ये हवामान आणि बाणी घोषित करण्यात आली आहे ब्रिटन आणि आयर्लंड अ आणि क ऑप्शन नंबर एक अ आणि क पुढचे गणित आहेत रिझनिंग आणि मॅथ्स सोडवला का काय येते सोडवला का काय येते काय येते चुकीचं पद कोणतं आहे पाचशे पाच हजार पाचशे एकतीस चुकीच आहे ते कसं आले वर्ग आहेत ना सगळे दोघांचा डिफरन्स केला की ते वर्ग येते कितीचा वर्ग आहे पुढचं कोणतं पद आहे पाच पाच एकशे पस्तीस समजलं का अशा प्रकारे खाली जात लिहून टाकू का सगळं का बस एवढं समजलं तुम्हाला मग दोन दोनचा डिफरन्स येतो सतरा पंधरा तेरा अकरा नऊ आणि सात मग तिथे ते हे चुकीचं आहे शेवटचं जे पद आहे पहिलं म्हणजे पद पहिलं पद जे आहे ते चुकीचं आहे तिथे काय पाहिजे तर पाच हजार पाचशे पंचावन्न पाहिजे मग तो डिफरन्स बरोबर येतोय समजलंय का असं आहे ते मॅथ्स अँड रिझनिंगचे सोडून आहेत का सगळ्यांनी पहिलं म्हणजे झाले का एक तासामध्ये सोडून सगळे अटेम्प्ट किती होतो तुमचा जनरली सेला कंबाईनला साठ सत्तर ऐंशी नव्वद आणि शंभर शंभर होऊ शकतो त्यात काय नाही डोळे बंद करायचे जायचं फार कठीण जात ह्याच्यामध्ये हे करणं एक तासामध्ये त्यामुळे शक्यतो हे जे प्रश्न असतात असले म्हणजे आपण एक्झामिनरच्या डोक्यात शिरू शकत नाही काय लॉजिक लावलं असेल त्यांनी समल तर पहिल्या क्लिकला क्लिक होतं नाहीतर किती गेलं किती शक्यतो मी हे काय करायचो शेवटी ठेवायचो मॅथ रिझनिंगचं तर तुमची स्ट्रॅटेजी काय असेल ती प्रॉपर प्लॅन करा जेणेकरून असं नको व्हायला बाहेर आलो वाटायला नको की पुढचे जे प्रश्न होते म्हणजे हे जनरल स्टडीचे जे प्रश्न होते ते येत होते पण मॅथ्स मध्ये अडकलो आणि वाचले पण नाही असं व्हायला नको कारण की एक तास साठ मिनिटात शंभर प्रश्न सोडवणं म्हणजे काही सेकंदाचा काळ होते तुमच्याकडे फक्त वाचून प्रश्नाचं उत्तर देणं आणि मार्क करणं बरोबर ना जवळपास छत्तीस सेकंद वगैरे तुम्हाला मिळतात जर कॅल्क्युलेट केलं तर त्याच्यामध्ये ते मोठे प्रश्न वाचणं सोडवणं आणि आन्सर देणं गणिता बोलतोय तर ते थोडस कठीण होऊन जातं त्यामुळे शक्यतो काय करायचं पहिलं बर जी एस वर उरकून घ्यायचं पुढचं सोडवला का ऑप्शन काय अ क ड बरोबर आता काही नर्सेस हे नर्सेस आहेत डॉक्टर आहेत नर्सेस काय आहेत 
काही नर्सेस डॉक्टर आहेत सगळे डॉक्टर औषधे आहेत हे औषध हे मेडिसिन्स औषध बरोबर त्यानंतर कोणतीही गोळी कोणती कोणतंही औषध गोळी नाही आता गोळी नाही म्हणजे इकडील ते इकडील गोळी काही गोळ्या चॉकलेट आहेत हे झालं तयार आपलं आता ह्याच्यावरून काय काय स्टेटमेंट आहेत काही डॉक्टर चॉकलेट नाहीत डॉक्टर चॉकलेट नाहीत स्टेटमेंट बरोबर आहे समजतंय ना काही नर्सेस गोळ्या आहेत गोळ्या इकडे आहेत नर्सेस इकडे आहेत चुकीच आहे काही नर्सेस औषध आहेत मेडिसिन आपण इथे ना नर्सेस येतात नाही आहेत वाक्य बरोबर आहे आणि काही चॉकलेट नर्सेस नाहीत चॉकलेट इकडे नर्सेस इकडे स्टेटमेंट बरोबर आहे सो कोणतं ऑप्शन आहे तीन अठ्याऐंशी ओके बघू द्या सोळाशे साठ रुपये कसं केलं समजलं नसेल तुम्हाला समज म्हणजे सोडवलं का तुम्ही सोपा होता प्रश्न आफर काय करायचं ते इक्वेशन तयार करायचं ना पाच खुर्च्या आणि तीन टेबल यांची किंमत तीन हजार शंभर आहे सॉरी तीन हजार एकशे दहा पाच खुर्च्या आपण खुर्च्यांना काय बोलू चेअर सी बोलू किती आहेत पाच चेअर प्लस किती आहे तीन टेबल किती आहे बरोबर स्टे हे एक समजलं का एक एक पुढे जाऊ एका खुर्चीची किंमत एका टेबलच्या किमतीपेक्षा दोनशे दहा रुपयांनी कमी आहे म्हणजे टी मायनस सी किती आहे बरोबर समजतंय का तुम्ही रिप्लायच देत नाही काय हो नाही समजतंय ना आता दोन टेबल आणि दोन खुर्च्यांची किंमत काढायची आपल्याला आता ते एक्स्ट्रे इक्वेशन बनवलेलं आपण मग टीची किंमत आपण इकडेच ठेवू टी म्हणजे काय बरोबर आहे का मग ही किंमत तिथं टाकायची बघतो पाच सी मध्ये पाच सी पुरतंय का ते दिसतंय का तुम्हाला पाच सी प्लस किती आहे तीन टीच्या जागी इज इक्वल टू किती येतं याचं मल्टिप्लिकेशन बरोबर पाच आणि तीन आठ सी ह्याचं किती येतं माझं बाकी चेक करा एकदा चोवीस शहाऐंशी मग सी इज इक्वल टू काय येते तीनशे दहा म्हणजे एका शेअरची किंमत किती आली तीनशे दहा मग ही इथं किंमत टाकली की आपल्याला याची किंमत मिळून जाईल टीची टीची किती येते मग पाचशे समजतंय का समजलं ना पाचशे वीस लिहू का ते टी इज इक्वल टू काय येणार इथं दोनशे दहा प्लस सी सी म्हणजे किती आहे किती आलं आलं का मग आता काय त्यांची दोघांची ऍडिशन करायची आणि मल्टिप्लाय बाय टू म्हणजे किती येते दोन टेबल आणि दोन खुर्च्याची किंमत सोळाशे साठ बरोबर आहे का समजलं ओके जेवढं फास्ट सोडवाल तेवढा जास्त पेपर कवर होतो हे तुम्हाला अनुभव असेल आता ते प्रश्न तुम्ही कुठल्या निवडताय त्याच्यावर पण आहे चॉईस ऑफ क्वेश्चन एकोणनव्वद एका टेबलावर तांबड्या हिरव्या आणि पिवळ्या रंगाचे चेंडू आहेत ज्यात जितके पिवळे पिवळे चेंडू आहेत तितकेच तांबडे चेंडू आहेत हिरवे चेंडू जेवढ्या संख्येचे आहेत त्याच्या दुप्पट पिवळे चेंडू आहेत दिलेल्या माहितीवरून सांगा की टेबलावर तांबड्या चेंडू संख्या किती असेल आता आपल्याला आपण हे इथे काय करायचंय परत तुम्हाला मान एक एक हे करायचं आपल्याला आकडा लावायचा एक समजा आपण टेबलवर दहा पिवळे समजू दहा पिवळे चेंडू आहेत असं समजू म्हणजे येलो किती झाले दहा असं समजू त्यानंतर पुढचं काय सांगितलं त्यांनी पिवळ्या आणि तांबड्या चेंडूची संख्या समान आहे पिवळ्या आणि तांबड्या मग रेड किती झाले दहा आणि 
हिरव्या चेंडूंची संख्या पिवळ्या चेंडूच्या संख्येच्या अर्धी असेल म्हणून ग्रीनची किती झाली पाच आता हे आपलं क्वेश्चन तयार झाला आता ऑप्शन काय सांग सांगता येत नाही काय विचार नाही तांबड्या चेंडूची संख्या किती असेल सांगता येते का सांगता सांगता येते की ओके हिरव्या चेंडूचं दुप्पट आहे का ऑप्शन नंबर दोन पिवळ्या आणि हिरव्या चेंडूच्या बेरजी इतके आहे का बाकीचे ऑप्शन ते दोन्ही पण चेक केले तरी ते चुकीचे येतात बरोबर बघितलं ना हा एकच ऑप्शन बरोबर येतोय सिंपल होता जास्त ताण नाही घ्यायचा असे क्वेश्चन जास्त ताण नाही घ्यायचे क्लिअर ठेवायचं फक्त समोर मांडणी क्लिअर करायची एका मुलाच्या पिशूत काही चेंडू होते तो म्हणाला माझ्याकडे सहा सोडून हा समजला ना प्रश्न तो म्हणाला माझ्याकडे सहा सोडून सर्व लाल चेंडू आहेत आपण काय करू तो सगळे चेंडू एक्स धरू सर्व चेंडू एक्स तो काय म्हणला सर्व माझ्याकडे सहा सोडून सर्व लाल चेंडू आहेत म्हणजे लाल लाल किती येणार एक्स मायनस ओके दुसरं काय म्हणला पुढे तो सहा सोडून सर्व मग निळे काय येणार एक्स मायनस बाकी आठ सोडून सर्व ठीक आहे जर त्याच्याकडे केवळ या तीन रंगाचे चेंडू असतील तर त्याच्याकडे असणाऱ्या एकूण चेंडूंची संख्या किती म्हणजे आपल्याला काय काढायचं आहे एक्स काढायचं आहे आता आपल्याला माहिती आहे सगळ्यांची आहे सगळ्यांची बेरीज किती आहे एक्स आहे म्हणजे काय येणार एक्स मायनस सिक्स इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू एक्स आता हे किती येत आहे तीन एक्स झाले प्लस म्हणजे बरं सॉरी हा मायनस येईल ते तिकडे जाऊन प्लस होतील बारा अठरा वीस मायनस इथं ट्वेंटी येत आहे इज इक्वल टू एक्स आता हे मायनस ट्वेंटी तिकडे जातील आणि हा एक्स इकडे येईल म्हणजे इथं टू एक्स जातील इज इक्वल टू एक्स इज इक्वल टू आन्सर थ्री समजलं एक्क्याण्णव असे प्रश्न सोडून द्यायचे असतात जास्त मनावर घ्यायचे नाही का माहितीये का वेळ जातो फार आपल्याला शेवटी पेपर जास्तीत जास्त मार्क्स आपला टार्गेट असतं ना की एखादा विशिष्ट प्रश्न सोडवणे आयोग काय ते बघत नाही तुम्ही कुठले प्रश्न सोडवलेत आयोग काय बघतो स्कोअर बघतो जिथं कुठला तरी मार्क्स भेटतात ते आणायचे कारण की इथे कसं एकदा का वेळ की माणूस इगोवर घेतो थोडासा का सुटत नाही असं वाटतं खास करून इंजिनिअर लोक कसं काय सुटत नाही मला असं वाटतं तर ते इंजिनिअर किती आहेत लाजू नका रे करा हातवर एवढं लाजण्यासारखा काही केलेलं आहे का तुम्ही ओके इंजिनिअर सगळ्या कमी वाटतं इथे बाकीच्या कुठल्या बॅकग्राऊंडचे आर्ट्स आहेत का आर्ट्स फॅकल्टी आहेत का आर्ट्सचे आणि कॉमर्स आणि बाकी दुसरा सायन्स फील्डचे इंजिनिअरिंग सोडून काही नाही आजवर केलेलं नाही सांगत झा ठीक आहे हरकत नाही एवढं असं काही केलेलं नाही आपण ते लाजासारखं काही नाही ते डिग्री घेतली म्हणून ठीक आहे पुढचा एका कुटुंबात सहा व्यक्ती टेबल बनवू आपण कोणत्या कोणत्या आहेत पी क्यू स्टी ठीक आहे त्यांनी काय सांगितलं कुटुंबामध्ये तीन पुरुष आणि तीन महिला आणि कोणतं कोण पेपर वाचतं ते विचारले ना ठीक आहे आता आपण इथे बघूयात की जेंडर काय त्यांचं आणि इकडे न्यूज पेपर बघू दोन विवाहित जोडप्या असून दोन व्यक्ती अविवाहित आहेत प्रत्येक व्यक्ती वेगवेगळ्या वर्तमानपत्र वाचते जसे की ते काय असतील पेपर सगळे ते आता टी ही पीची सासू म्हणजे टी काय आहे फिमेल आहे पीची सासू असून ती लोकसत्ता वाचते लोकसत्ता वाचते पी ही आरची बायको आहे पी ही आरची बायको आहे म्हणजे पी कोण झाली 
परत फिमेल समजलं ना एक 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 गुंता काढत जायचं जास्त हे नाही करायचं एस हे यू चे वडील असून एस हे कोण झाले यू चे वडील आहेत ना बिल झाले ते महाराष्ट्र नंतर पुढे असून ते बघू नंतर क्यू ही यू ची बहीण म्हणजे क्यू कोण झाली आता काय सांगितलं त्यांनी तीन फिमेल आहेत आणि तीन मेल आहेत तीन फिमेल झाले का बाकीचे कोण आहेत मग समजलं इथपर्यंत आता आपल्याला वर्तमानपत्राकडे यायचे पहिलं ते हे बनून घेऊ आपण पहिलं पहिलं वाक्य काय होतं टी ही पीची सासू म्हणजे टी इथे फिमेलला एफ लिहितो प्लस मायनस लिहिल्यावर म्हणतात मायनस का लिहिलं फिमेलला म्हणून म्हणजे प्लस डायरेक्ट फिमेल लिहितो इथे यांचा कोणतरी मुलगा असेल आणि त्याची पत्नी असेल पी बरोबर बरोबर का पी ही आर ची बायको आहे हा आर कोण झाला त्यांचा मुलगा बरोबर ठीक आहे आता एस हे यू चे वडील असून ते महाराष्ट्र टाइम्स पुढे वाचत नाही इथून नाही क्यू यू यू ची यू ची बहीण असून ती केसरी वर्ण तसेच यू ठीक आहे इथे पण नाही आर ही व्यक्ती पुढे वर्तमानपत्र वाचत नाही आता यू यू बाबत आपल्याला विधान करायचे आता आता इथे दोन जोडपी सांगितलेत एक जोडपत्र मिळाले दुसरं जोडप असणार आता यू चे वडील कोणीतरी वडील आहेत मग ते कुठे येणार एक जोडप आहे कारण की इथं कोणाची तरी पत्नी आहे ना मग यांना कोणतरी पाहिजे मग इथं कोण येणार कोण येणार बरोबर मग हे कोण आले समजलं का दोन जोडपी भेटली ठीक आहे तो क्रायटेरिया क्लिअर झाला आता एस हे यू चे वडील आहेत म्हणजे ह्याला कोणतरी बहीण किंवा भाऊ असणार यू कोण आहे मेल आहे म्हणजे ह्याला कोणीतरी बहीण भाऊ आहे बरोबर यू कोण ठरला इथं मेल आणि खाली क्यू ही यू ची बहीण लिहिले बरोबर का समजलं इथपर्यंत समजलं ठीक आहे समजलं ना ओके हे क्लिअर झालं आता पुढचं कोण कोण काय काय वाचतं बघू लोकसत्ताच झालंय महाराष्ट्र टाइम्स आणि पुढारी वाचत नाही कोण एस वाचत नाहीत हे तर काय ते महाराष्ट्र टाइम्स वाचत नाहीत आणि पुढारी वाचत नाहीत म्हणजे इथं बाहेर लिहिलेले आहेत म्हणजे इथं त्यातला टाकायचं नाही आपल्याला ठीक आहे ही क्यू ही यू ची बहीण असून ती केसरी वर्तमानपत्र वाचते केसरी आलं ठीक आहे तसेच यू सकाळ वर्तमानपत्र वाचतो किंवा वाचते यू सकाळ ठीक आहे आर ही व्यक्ती पुढारी वर्तमानपत्र वाचत नाही आर हे पण पुढारी वाचत नाही हा हे पण वाचत नाही हे पण वाचत नाही मग पुढारी कोण वाचणार राहिला कोणता आर कोण वाचणार महाराष्ट्र टाइम्स बरोबर आणि राहिलेला कोणता राहिलाय लोकमत राहिले ना समजलं अशा प्रश्नांमध्ये फार जे चुकायला आलं तर ते फार कन्फ्युज होतं कन्फ्युज व्हायचं नाही माइंड फक्त क्लिअर ठेवायचं हळूहळू पुढे जायचं प्रश्न सुटतो समजलं का इतकं मग आता ह्याच्यावरून काय आपल्याला काढायचे यू बाबत ना यू बाबत कोणतं विधान बरोबर आहे तिसरं बरोबर आहे आलं समजलं ब्याण्णव सोडवलं का तुम्ही आन्सर काय आलंय हा यापैकी नाही कोण आहे तिथं गौरी आहे ठीक आहे पाहिजे कसं सोडवलंय फक्त आपल्याला उंची विचारले ना उंची तर वाक्य वाचायची वायाचं काय वाचत बसायचं नाही तिथं पहिलं काय कुठं दिसतंय आपल्याला उंचीच आपल्याला उंची बाबतच स्टेटमेंट पहिलं कोणतं करतंय दुसरा क्रमांक आहे ना स्नेहलचा स्नेहल दुसऱ्या क्रमांकावर प्रियांका ही सर्वात गौरी ही सिद्धीपेक्षा उंच आहे म्हणजे गौरी बाहेर लो आपण गौरी ही सिद्धीपेक्षा उंच आहे बरोबर ठीक आहे प्रियांका ही सर्वात उंच आहे स्नेहल ही गौरीपेक्षा उंच आहे इथं आहे म्हणजे इथं स्नेहल कुठेतरी असणार आहे बरोबर अजून आपण पूर्ण केलेलं नाही ते रे रेखा ठीक आहे सिद्धी रेखापेक्षा बुटकी नाही सिद्धी रेखापेक्षा बुटकी नाही म्हणजे इथं येणार ना रेखा भेटला आपल्याला मार्ग इथं स्नेहल इथं कोण येते गौरी सिद्धी आणि 
रेखा यानी क्या विचार लालून चढ़ते क्रमा तीसरा क्रमांक को मग ऑप्शन मध्य नहीं है गौरी यापैकी नहीं समझ ल प्रश्न पायता गोरस होता सोडला समझ ले रीना हि पुणे स्टेशन लाइ रीना पूर्वे पांच किलोमीटर अंतर मनीषा उबी है पांच किलोमीटर इत मनीषा इत रीना मनीषा चाहे उत्तर पांच किलोमीटर तृप्ति पांच किलोमीटर तृप्ति पूर्वेक शिवाजीनगर लाइक जाए तीन सात किलोमीटर बरबर तो पुणे स्टेशन व शिवाजीनगर स्टेशन मध्य अंतर सरल अंतर का एवड समझ ला इत पुणे स्टेशन है पुणे स्टेशन शिवाजीनगर ठीक है डायग्राम कल दिला अच्छे अपने कुछ लोग का पायता वर्ष सा मैं कि दोगा चडिशन कि टोटल इतना इकड़ पायता वर्ष थेरम हाइपोटेनस मेला कर्ण मानत ना हाँ कर्ण कुछ अपना तो हेला एक्स मनू हेला वाई मनू ने हेला सेड एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू वाई स्क्वेर प्लस जेड स्क्वेर मैं क्या एक्स स्क्वेर इज इक्वल टू बारा च स्क्वेर प्लस पांच च स्क्वेर वन सिक्सटी नाइन ये एक्स का स्क्वेर नाइन ये एक्स का स्क्वेर मैं एक्स इज इक्वल टू का समझ लो खाली उदाहरण प्रथमता एक प्रश्न एक प्रश्न खाली दोन विधान दिल्ली विधान से परीक्षण कर विधान विधान प्रश्न उत्तर देना पुरेसे हैं ओखा आता तनया फोटो व्यक्ति से क्या संबंध है अपने ओखाए दोन स्टेटमेंट देते पैल स्टेटमेंट का है फोटो मदल व्यक्ति कि तनया आजोबान एक उलता एक मुलगा कहते को तनया चे बरबर पैल वाक्य कहते दुसरा विधान है फोटो मदल व्यक्ति लाऊ कि बहन नहीं वड़ील तनया आजोब है कहते कहते मग का ऑप्शन तीन फक्त एक विधान कि फक्त दोन विधान मदल महत्ति स्वतंत्र रित प्रश्न उत्तर देने है ऑप्शन नंबर तीन <coughs> पंचाण हाँ साठ बरबर है कस का दी का एडिशन कराएगी वजा दो एक एक एडिशन कर दोनों में वजा कर टोटल नापास कहता कुछ विषय नापास कहता पूर्ण संख्या बंद वजा कर सोड़ू का सोड़ू का संगा सोड़ो सोड़ो तो जाऊ दे सोड़ो तो जाऊ दे का शो पातेल तीन से साठ एमएल पानी तीस ग्राम साखा टाकली वे कहला ना प्रश्न का प्रश्न कहला है ना तो क्या कराए महत्ति का सीम्पल कराए इत जेवड़ी साखर टाकली है ना ज्या एमएल मे एम एल खाली टाइम वर साखर टाइम इंटू हंड्रेड कराए ज्या जो पर्सेंटेज जास्त तो जास्त गोड आना ऑप्शन का दू दोन सी पत्र द्रावणापेक्षा हाँ कमी क्या टाकले बी पत्र द्राव्य कसे अल तर सी कस ए पत्र होता है संगत तीस गु तीस भागी तीस से साठ गुण शंबर तो एट पॉइंट थ्री थ्री पर्सेंट देते ए तो संगत तुम्हारा ए ए पत्र तीस ग्राम है ना डिवाइड बाय कि समझ लगा बीच कि साशे चाड़ीस टाकली कि चाड़ीस बरबर सी पाते एकशे चाड़ीस वीस ग्रैम 
काय केलं हा अल्फाबेटिकल ऑर्डरनुसार शब्द घेतलेत आणि जे आकडे घेतलेत ते नंबरनुसार फक्त एका वेळेला दोन घेतलेत एका वेळेला एक घ्यायच्या वेळी दोन म्हणजे आता आपण पहिलं ह्याच्यामधलंच बघू का प्रश्नामधलं ते वरचं पोप वगैरे लिहिलंय ना ते आता पोप फोर्टीन त्या लाईन मध्ये काय आहे बघा अल्फाबेटिकली सगळ्यात पहिलं काय यायला पाहिजे ए यायला पाहिजे आणि त्याच्यानंतर फेअर यायला पाहिजे ते दोन्ही घेतलेत फक्त आत घातले पहिला ए आणि एफ कळलं समजत एफ म्हणजे फेअर वरनं अल्फाबेटिकली पहिला कुठला यायला पाहिजे ए तो पहिला यायला पाहिजे पण आपण एका वेळेला काय करतोय दोन घेतोय मग फेअर पण यायला पाहिजे मग फेअर काय टाकला पहिल्या नंबरला आणि ए आत गेला समजलं का पहिला यायला बाकी सगळं सेम आहे दुसऱ्याला काय करायचं आपल्याला चढत्या क्रमाने करायचंय मग सगळ्यात छोटी कोणती आहे एकवीस सॉरी चौदा आहे आणि एकवीस मग चौदा आठ टाकली त्याच्या बाहेर एकवीस बाकी पुढचं आहे तसं पुढच्या स्टेप मध्ये कोण येणार परत अल्फाबेटिकली कोण आहे मग पहिलं मोड आहे आणि मग न्यू आहे मग मोड आठ टाकला न्यू परत पहिला आला बाकी सगळं आहे तसं समजलं दोन दोन घ्यायचे आहेत अल्फाबेटिकली आणि अल्टरनेटिव्ह नंबर अल्टरनेटिव्ह नंबर मध्ये समजलं तर ऑप्शन नंबर तीन येतो हे सगळं सोडत बसलं तर वेळ जाईल समजला ना पॉईंट तुम्हाला समजला का नाही समजला सत्त्याण्णवचा प्रश्न दिला ना तो बघा त्याच्याकडे एकदा त्याच्यामध्ये काय दिले पोप चौदा एकवीस ए न्यू मोड बहात्तर अडतीस सत्त्याण्णव फेअर स्टड आणि अडुसष्ट हे कळलं ठीक आहे आता ते काहीतरी म्हणजे मशीन असतं मशीन काय करतं कुठल्या तरी अल्गोरिझम नुसार पुढे जात असतं एक एक स्टेज करत असतं आता हे मशीन कसं करतंय की पहिल्यांदा त्यांनी अल्फाबेटिकलीचे दोन शब्द घेतले अल्फाबेटिकली म्हणजे काय ए बी सी असं अशा अशा क्रमाने तर मग पहिला काय येतोय शब्द ए येतोय अल्फाबेटिकली त्यानंतर कोणता येतोय एफ येतोय एफ म्हणजे फेअरवाला बाकी कुठला आहे का अल्फाबेटिकली त्यातला नाही मग ए आणि एफ एका वेळेला दोन घेतले मग त्यांनी ए आठ टाकला आणि एफ नवीन समजलं मग बाकीचं आहे तसं ठेवलंय इतकं समजलं ठीक आहे अल्फाबेटिकली ए आणि एफ घेतला दोन दोन घेतोय आपण एका वेळेला तो बाकीचं सगळं आहे तसं आता पुढचं मशीन काय करते नंबर घेते नंबर मध्ये कसं घेते सगळ्यात लहानापासून मोठा आहे मग लहान कोणता सगळ्यात चौदा आहे आणि त्याच्यापेक्षा मोठा कोणता आहे एकवीस मग ते दोन आकडे घ्यायचे आपल्याला मग कसे मांडले ते एकवीस चौदा मग पुन्हा राहिलेलं मागच्या स्टेज प्रमाणे आहे तसं समजलं पुढे पुढच्या वेळेला मशीन काय करणार शब्द घेणार अल्फाबेटिकली अल्फाबेटिकली आपण कुठला घेतला होता फेअर पर्यंत झालता त्याच्यानंतर कुठला येतोय मोड येतोय अल्फाबेटिकली मोड आणि कोणता येतोय न्यू मग मोड घेतला आठ टाकला न्यू टाकला त्याच्या बाग बाजूला आणि पुढे आहे तसं आता समजलं दोन बाय दोन अल्टरनेटिंग समजलं का लॉजिक समजलं बस अशा प्रकारचे प्रश्न लॉजिक समजलं तर पटकन सुटतात नाही तर फार वेळ जातो समजून घ्यायला त्यामुळे फक्त नजर टाकायची पटकन समजत असेल तर सोडवायचे मुलाच्या वयाचे घेऊ पुढचा प्रश्न समजलं ठीक आहे मुलाच्या वयाची दुप्पट त्याच्या वडिलांच्या वयात मिळवली प्रश्न काय त्याच्या दोघांची ऍडिशन केली तर सत्तर वर्ष होती दुप्पट करून आणि वडिलांच्या वयाची दुप्पट त्याच्या मुलाच्या वयात मिळवली तर त्यांच्या वयाची बेरीज पंच्याण्णव वर्ष होते तर मुलाचे वय किती किती आलं ऑप्शन नंबर दोन चाळीस आणि पंधरा कसं सॉल्व्ह केलं हे इक्वेशन करायचं मुलाचं वय एक्स मानू वडिलांचं वय वाय मानू ठीक आहे पहिले काय काय दिले त्यांनी पहिल्या आठनुसार काय होणार टू एक्स प्लस इज इक्वल टू दुसरी अट काय एक्स प्लस इज इक्वल टू बरोबर आता आपल्याला ते बनवायचे ते इक्वेशन बनवायचे आता आपल्याला वजा करायचं आहेत ना समजा तर याला टू एक्स करू आपण समजा हे जाऊ वर जाऊ द्या टू एक्स प्लस फोर वाय इज इक्वल टू वन नाईन्टी बरोबर ह्या वाक्याला ह्या ह्या पूर्ण इक्वेशनला दोन्ही मल्टिप्लाय केलंय समजलं बघा बरं का हा वजा हे हे वजा करायचं आपल्याला त्यातनं दोन एक्स वजा हे प्लस तर मायनस होणार वाय मायनस सेवन्टी किती येतं हे कॅन्सल झालं तीन वाय इज इक्वल टू वाय इज इक्वल टू समजलं वाय कोणाचं आहे वडिलांचं वय हे जाऊन कळतं एक ऑप्शन आपल्याला ऑप्शन नंबर दोन त्यातनंच कळतोय आता आपल्याला याचं स्टेटमेंट माहिती आहे फक्त एक्स आणि वाय दोघांमधला मग या कुठल्याही स्टेटमेंट नाही वाय चाळीस आहे ना मग इथं वाय टाकायचं फक्त दोन एक्स प्लस चाळीस वजा बरोबर इज इक्वल टू सत्तर आहे ना दोन एक्स इज इक्वल टू तीस एक्स इज इक्वल टू समजलं मुलाचं वय ठीक आहे पुढील तक्ता पहा आता हे कसं आहे सोड म्हणजे ट्रायल एन एरनी करायचं असतंय ह्याला ऑप्शन दुसरा नसतोय तर ऑप्शन नंबर दोन बरोबर आहे याचा म्हणजे सोडवा ते तुम्ही त्यामुळे टाकून तुम्हाला ते सापडून जाईल ऑप्शन नंबर दोन बरोबर आहे आणि शेवटचा प्रश्न खालील आकृतीमध्ये घरांची संख्या किती आहे किती आलं ट्वेंटी कसं आलं माहितीये ना सांगू ते सगळ्यात खालचा जो थर आहे त्याच्यामध्ये दहा आहेत दिसतंय ना
दिस्त है शेवट से दह समोर दिता है चार मगे तीन सात मगे दोन एक मिलन दा समझ लुसर लेयर मे कित म दुसर लेयर मे समोर दिस्त है तीन मगे तीन अहा दुसर लेयर मे कित वर्ष लेयर मे तीन है सगे शेवटी एक है सग टोटल गली की वीस है ओके समझ लाइ अड़चण तुम्हें क्या अड़चण आल तो मग आता विचार पाठन देते मैं हम है का बाकी स्टार के प्रश्न है तुम पाठन देते मम्मी आता स्टार कर पाठन देते ठीक है तुम्हारा विचार अल तो विचारा नहीं तो मैं एड करू का नहीं क्वेश्चन ठीक है चल एडमिशन साफिस मध्य है जैसे एडमिशन घया एडमिशन घया 